السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین نشہد اللہ و نشہد ان سیدنا و مولانا محمد عبد و رسول ارسل بالہدا و دین الحق لیدہ الدین کلی بلو کل مشرکو اللہ مسلم سلم و بارک علا رسول کب حبی بک سید محمد و علا علیب اصح بی سید محمد وعلى جميع الأنبياء والمرسلين وآلهم وصحبهم ومن اقتدى بهديهم إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یتبعون الرسول النبی الامی الذی یجدونه مکتوبا عندهم في التوراة والانجیل یأمرهم بالمعروف وینہاهم عن المنکر ویحل لهم الطيبات ویحدم علیہم الخبائث ویلع عنہم اسرہم والاغلال التي كانت علیہم فالذین آمنوا به وعزروه ونسروه واتبعوا النور الذي انزل معه اولئک ہم المفلحون صدق اللہ العلی العظیم صدق و بلغ رسوله النبی الكریم و نحن على ما قال ربنا من الشاہدین الشاکرین والحمدللہ رب العالمین یا رحمت اللہ انی خائف وجیل یا نعمت اللہ انی مفلس عانی ولیس لی عمل القى العلیم به سیوا محبت کل عظما و ایمانی یا رب بالمصطفی بلغ مقاصدنا وغفر لنا ما مضا یا واسع الكرم مولایا صلی و سلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم نا رئیس ہو نا امیر ہو نا میں بادشاہ نا وزیر ہو درِ مصطفیٰ ہے میری سلطنت اسی سلطنت کا فقیر ہو 
करम की तजल्ली दिखा मेरे मौला मुझे भी मदीना बुला मेरे मौला कब्र का खौफ ना रखना है दिल वहाँ सरकार के चेहरे की जियारत होगी हर वक्त तस्वर में मदीने की गली हो और यादे मुस्तफा की मेरे दिल में भी हो जमीनो जमान तुम्हारे लिए मकीनो मकान तुम्हारे लिए चुनी नो चुना तुम्हारे लिए बने दो जहां तुम्हारे लिए तुम्हारी चमक तुम्हारी दमक तुम्हारी जलक तुम्हारी महक जमीनो फलक सीमा को समक में सिकारवा तुम्हारे लिए जिना में चमन चमन में जमन जमन में पबन पबन में दुल्हन सजाए महन पर ऐसे मिनाने अमनो अमा तुम्हारे लिए आदरणीय राजा सैयद ई महत् पिपा तुंगी तदरणीयर चीयूर्स्ताद ई वेदिये औपचारिक उदाटन प्रियप मुनीर् सफाफी मत उस्ताद नवर युवा उम्म सहोद सी मीडिया ऑनलू नरपाड़े वीक्षा शब्द श्रवित मुहोद सहोद नमें ई महत् सदस् हबीबायलमीन मुहम्मद तंग नोट अनुग्रहीत और सदस्य अल्लाहु कबूल नमिल इंबाई मरणपोयीन विशिष्य यानिवे वह भाई वीट पिता मरणपू नापूम कई प्रत्येक दुआन वेपर्सी पढ़ी और मुतालिमि उम्म यावे मरणपू विवर अल्लाहु अल अरणपोय मुझे मुक्मी मुक्मी ई महल 
മറപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു മഹഫിറത്തും അർഹമത്തും നൽകുമാറാവട്ടെ അവരെയും നമ്മെയും ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളോടൊന്നിച്ച് അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടിത്തരുമാറാവട്ടെ ആമീൻ എന്ന് ആമുഖമായി ആകെ ചെയ്യുകയാണ് ഈ പ്രദേശത്ത് മുഗ്മിനീങ്ങളായ പുരുഷന്മാർക്കും മുഗ്മിനാത്തുകളായ സ്ത്രീകൾക്കും അറിവ് പകർന്നു കൊടുക്കുക എന്ന സതുദ്ദേശത്തോടെ ഇവിടെയുള്ള കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് എസ് വൈ എസും എസ് എസ് എഫും സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിന്റെ കൂട്ടായ്മകൾ ഒത്തുചേർന്ന് ദിവസങ്ങളോളമായി നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന മതപ്രഭാഷണ പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ് അലഹമില്ല ഒരുപാട് മുഗ്മിനീങ്ങൾ മുഗ്മിനാത്തുകൾ നല്ല നീയത്തോടുകൂടെ ഈ സദസ്സിൽ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് അള്ളാഹു താല നമ്മുടെ ഈ മഹത്തായ സദസ് ദുആക്ക് ഉത്തരം കിട്ടുന്ന സദസ്സായി അള്ളാഹു നമ്മിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യുമാറാവട്ടെ ആദരണീയരായ ചിയൂർ ഉസ്താദ് നമ്മുടെ വേദിയിലുണ്ട് ചിയൂർ ഉസ്താദിന്റെ മകൻ മുഹമ്മദ് സഖാഫിയും ഞാനും വർഷങ്ങളോളമായി ഷെയ്ഖുന മൊഹയുസുന്ന ഉസ്താദവരുകളുടെ ദർസിൽ അള്ളാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാവട്ടെ ഓദിപ്പടിക്കുകയും പിന്നീട് മർക്കസിലും കൂടെ ഓദിപ്പടിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു ബന്ധം ഉള്ളവരാണ് ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ അതിവിടെ പറഞ്ഞാൽ എത്ര കണ്ട് ശരിയാകും എന്ന് എനിക്കറിയില്ല എന്നാലും പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല ഞാൻ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ പ്രഭാഷണം തുടങ്ങിയത് മുതൽ ഏറ്റെടുത്ത പരിപാടികൾ പോകാ പോകാൻ സാധിക്കാതെ വന്നത് മൂന്ന് പരിപാടികൾ മാത്രമാണ് അതിൽ ഒന്ന് ചിയൂരുസ്താദിന്റെ നാട്ടിലെ പരിപാടിയാണ് അന്ന് ബന്ധപ്പെട്ടവരെ ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ശക്തമായ പനിയാണ് ഞാൻ വരാം വരണം എന്ന് തന്നെയുണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ വരാം അപ്പൊ എന്നോട് നമ്മുടെ മംഗലാപുരം പമ്പുകൾ പള്ളിയിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന പ്രിയപ്പെട്ട അബ്ദുറഹ്മാൻ സഖാഫി എന്നോട് പറഞ്ഞു ഈ പനിയും പിടിച്ച് അങ്ങോട്ട് വരേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അത് ചിലപ്പോൾ അങ്ങോട്ട് വരുന്നതിനേക്കാളും വലിയ ക്ഷീണം വരുത്തും എന്ന് പറഞ്ഞതിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഞാൻ പോകാതിരുന്നത് എന്തിനിത് പറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇങ്ങനെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളിൽ ഏറ്റെടുക്കുകയും പിന്നീട് പോകാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരാളല്ല ഈ വിനീതനായ ഞാൻ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ കൃത്യമായും പറഞ്ഞു ഏറ്റെടുത്ത പരിപാടികളുടെ കൂട്ടത്തിൽ ഞാൻ പോകാതിരുന്നത് മൂന്ന് സ്ഥലങ്ങളിൽ മാത്രം അതും ഇതിനോട് തുടർന്നുകൊണ്ടാണ് കാരണം അത്രയും ശക്തമായ പനിയായിരുന്നു അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് ആ ഒരു ക്ഷമ നേരിട്ട് ചോദിക്കാനുള്ള അവസരം കിട്ടാത്തത് കൊണ്ട് അലഹമില്ല ഇന്ന് സംഘാടകർ ഞാൻ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് തുടങ്ങി തരുന്നത് ചിയൂർ ഉസ്താദാണ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്ക് ഒരു ഭാഗത്ത് പേടിയും മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് സന്തോഷവും ഉണ്ടായി പേടി എങ്ങനെ എന്തുകൊണ്ട് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ എങ്ങനെ ആ മുഖം ഫേസ് ചെയ്യും എന്ന് കരുതിയിട്ടാണ് സന്തോഷം എന്തിനാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നേരിട്ട് ഒരു അഫ് ചോദിക്കാൻ ഒരു വഴിയുണ്ടായല്ലോ എന്ന് അതിന് ഞാൻ ഈ പ്രദേശത്തുള്ള സംഘാടകരെ അഭിനന്ദിക്കുകയാണ് അള്ളാഹു താല എല്ലാവർക്കും ഹൈറും വറുക്കത്തും സന്തോഷവും അള്ളാഹു പ്രദാനം ചെയ്യുമാറാവട്ടെ സഹോദരങ്ങളെ പരിശുദ്ധ ഇസ്ലാം 
ആ ഇസ്ലാം നമ്മിലേക്ക് എത്തിച്ചു തന്ന നേതാവാണ് റഹ്മത്തു ആലമീന മുഹമ്മദ് റസൂറുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലാ മാത്തങ്ങൾ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരാള് നമുക്കൊരു നന്മ ചെയ്താൽ ഒരു നല്ല കാര്യം ഒരാൾ നമുക്ക് ചെയ്തു തന്നാൽ അയാളോട് നമുക്ക് കടപ്പാടുണ്ടാകും ഉണ്ടാകണം എന്തിന്റെ പേരിലാണ് അയാൾ നമുക്കൊരു നന്മ ചെയ്തു അതുകൊണ്ടാണ് ഒരാൾ ഒരു നന്മ നമുക്ക് ചെയ്തു തന്നാൽ അത് ഒരിക്കലും മറക്കരുത് എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് അതേസമയം നാം വേറെ ഒരാൾക്ക് ഒരു നന്മ ചെയ്താൽ അത് എപ്പോഴും ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കരുത് കാരണം അപ്പോ ഇടക്കിടക്ക് പറയേണ്ടി വരും നിനക്ക് ഞാൻ അതല്ലേ ചെയ്തു തന്നത് ഇതല്ലേ ചെയ്തു തന്നത് ഞാനല്ലേ ചെയ്തു തന്നത് എന്നൊക്കെ പറയേണ്ടി വരും അതുകൊണ്ടാണ് ചില സ്ത്രീകളെ സംബന്ധിച്ച് നബിസ്വല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ അവർ ഒരിക്കലും സ്വർഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കില്ല എന്ന് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് എനിക്കിത് പറയാനും സങ്കടം തോന്നാ കാരണം ഈ ഉമ്മമാരിങ്ങനെ ചിന്തിക്കും എപ്പ നോക്കിയാലും സ്ത്രീകൾ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കില്ല എന്നേ ഇയാൾ പറയൂ ഇയാൾക്ക് ഏത് വിഷയം കൊടുത്താലും ഇയാൾ നമ്മിലേക്ക് വരൂ ഇല്ല ഉമ്മമാരെ അങ്ങനൊന്നും അല്ല ഞാൻ നിങ്ങളെ സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞോട്ടെ സ്വർഗത്തിൽ കൂടുതലും ഉള്ളത് ഒരർത്ഥത്തിൽ പുരുഷന്മാരെക്കാളും കൂടുതൽ സ്ത്രീകളാണെന്ന് മുഹമ്മദ് അത് എത്ര കണ്ട് നമുക്ക് ദഹിക്കുമെന്നറിയില്ല പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല കൂടുതലും സ്വർഗത്തിൽ സ്ത്രീകളാണെന്ന് മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതെങ്ങനെയാണ് മെജോറിറ്റി കൂടുതലും പിന്നെ ഫീമെയിലുകൾക്കാകുന്നത് സ്വർഗത്തിൽ അത് ഓൾറെഡി സ്വർഗത്തിൽ ഹൂറുല്ലിസാൻ ഉണ്ടല്ലോ സ്വർഗത്തിലെ തരുണി മണികൾ ഓൾറെഡി സ്വർഗത്തിലുണ്ട് അതേ സമയത്ത് അവരോടൊപ്പം പിന്നീട് വീണ്ടും ഈ ദുനിയാവിൽ അള്ളാഹുവിനെ പേടിച്ച് ജീവിച്ച് നല്ല തക്വയിൽ ജീവിച്ച നമ്മുടെ ഉമ്മമാരും സഹോദരിമാരും ഈ നാട്ടിലെ ഉമ്മമാർ സഹോദരിമാർ അവരും കൂടി അങ്ങ് സ്വർഗത്തിലെത്താണ് നേരത്തെ തന്നെ സ്വർഗത്തിൽ ഒരുപാട് ഹൂറുല്ലിസാൻ അവിടെയുണ്ട് അതിന് പുറമെ നമ്മുടെ നാട്ടിലെ ഉമ്മമാരും സഹോദരിമാർ നല്ല തക്വയുടെ ജീവിതം കഴിച്ചു കൂട്ടിയവർ അവർ സ്വർഗത്തിലെത്തുമ്പോ സ്വർഗത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ മെജോറിറ്റി വർദ്ധിക്കുമെന്ന് നബി സല്ലാഹ് അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കും പക്ഷെ എന്നാലും മുത്ത നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യം നമുക്ക് തള്ളിക്കളയാൻ കഴിയില്ല അതായത് ചില പ്രത്യേകമായ സ്വഭാവമുള്ള സ്ത്രീകൾ ആ സ്ത്രീകൾ സ്വർഗത്തിൽ കടക്കില്ല കൂട്ടത്തിൽ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം പറഞ്ഞു അതാരാണെന്ന് അറിയാമോ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഒരു ഗുണം ചെയ്തു കൊടുത്താൽ ആ ചെയ്ത ഗുണം അപ്പപ്പോൾ പറയുന്നൊരു സ്വഭാവം ഉള്ള സ്ത്രീകൾ ഭർത്താവിനോട് ഓരോ സ്ത്രീയും പറയാണ് ഭാര്യമാർ പറയാണ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് അത് ചെയ്തു തന്നില്ലേ ഇത് ചെയ്തു തന്നില്ലേ നിങ്ങൾക്ക് ആ കാര്യം ചെയ്തു തന്നത് ഞാനല്ലേ എന്നിങ്ങനെ ഭാര്യമാർ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് വേണ്ടി ചെയ്ത നന്മകൾ ഭർത്താക്കന്മാരോട് എടുത്തു പറയുന്ന ഒരു സ്വഭാവം അത്തരത്തിലുള്ള ഉമ്മമാരൊന്നും ഈ നാട്ടിലില്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് അപ്പൊ ആ ഉമ്മമാരും സഹോദരിമാരും ഒരിക്കലും സ്വർഗത്തിൽ കിടക്കില്ല എന്ന് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഞാൻ ഇത് എന്തിന് പറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ചെയ്ത ഗുണം നന്മ അത് എപ്പോഴും ഓർക്കുന്ന ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതേസമയം മറ്റുള്ളവർ നമുക്ക് ചെയ്തു തന്നത് അത് എപ്പോഴും ഓർക്കുകയും അത്തരക്കാരോട് വലിയ കടപ്പാടുള്ളവരാവുകയും വേണം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പറഞ്ഞു ജനങ്ങളോട് നന്ദിയില്ലാത്തവർ അള്ളാഹുവിനോട് നന്ദിയുള്ളവരാകില്ല എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ജനങ്ങളോട് ഷുക്കർ ഉള്ളവരാകണം നന്ദിയുള്ളവരാകണം എപ്പോഴാണ് ജനങ്ങളോട് നന്ദിയുള്ളവരാകേണ്ടത് ജനങ്ങൾ നമുക്ക് ഒരു നന്മ ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു നേമത്ത് ചെയ്യുമ്പോൾ ആ നേമത്തിന് വിപരീതമായ നിലക്ക് നാം ജനങ്ങളോട് നന്ദിയുള്ളവരാകണം ആ ജനങ്ങളോട് നന്ദിയുള്ളവരാകില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ ഒരിക്കലും അള്ളാഹുവിനോട് നന്ദിയുള്ളവരാകില്ല എന്ന് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആ രൂപത്തിൽ ചിന്തിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഏറ്റവും വലിയ നഹമത്ത് ചെയ്തു തന്ന നേതാവാണ് തങ്ങൾ അള്ളാഹുവിന്റെ സൃഷ്ടികളിൽ 
നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ നമുക്ക് ചെയ്തു തന്ന നെഹമത്തിനെ പോലെ ഒരാളെ കൊണ്ടും ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല കഴിയുകയും ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് സൃഷ്ടികളിൽ അടിമകളായ നാം ഏറ്റവും കൂടുതൽ കടപ്പാടുള്ളവരാകേണ്ടത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം തങ്ങളോടാണ് ആ കടപ്പാടുള്ളവരാകുമ്പോഴാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈമാനുള്ളവർ വിജയികളാകുന്നത് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിലെ സൂറത്തുൽ അറാഫിലൂടെ അള്ളാഹു താല പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അതാണ് ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ ഓതിവെച്ച ആയത് അല്ലദീന യത്തബിഊന റസൂലൻ നബിയൽ ഉമ്മി ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കുകയും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന സത്യവിശ്വാസികളെ കുറിച്ച് അല്ലാഹു തആല ഖുർആനിൽ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അല്ലദീന ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾ അവർ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പിന്തുടർന്ന് ജീവിക്കുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ അനുകരിച്ച് ജീവിക്കുകയാണ് അല്ലതി എങ്ങനെയുള്ള നബിയാണ് ആ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ച് പരാമർശിച്ചിട്ടുള്ളത് പരിശുദ്ധ ഖുർആാനിൽ മാത്രമല്ല മുൻകാല വേദങ്ങളിൽ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ പരാമർശിച്ചിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തൗറാത്തിൽ അതുപോലെ ഇഞ്ചീരിലും നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കുറിച്ച് അവർ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് ആ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമയുടെ പ്രത്യേകത എന്താണ് അവിടുന്ന് ചെയ്തു തരുന്ന ഗുണമെന്താണ് ജനങ്ങളോട് നല്ലതുകൊണ്ട് കൽപ്പിക്കുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം ഓ ജനങ്ങളെ നിങ്ങൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യണം നന്മകൾ ചെയ്യണം ഒരുപാട് സൽക്കർമ്മങ്ങളും സുഹൃതങ്ങളും ചെയ്യണം അങ്ങനെ ജനങ്ങളോട് നല്ലതുകൊണ്ട് കൽപ്പിച്ച നേതാവാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അപ്പൾ അവിടെ തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളോട് നമുക്ക് കടപ്പാടുണ്ടാവുകയാണ് എന്തേ കാരണം ഇവിടെ നാം എന്തെല്ലാം സൽക്കർമ്മങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ ഇവിടെ സംസാരിക്കുകയാണ് ഇൽമ് പറയുകയാണ് ആ പറയുന്ന ഇൽമ് നിങ്ങൾ കേൾക്കുകയാണ് അതിനു വേണ്ടി ഇവിടെ വേദിയൊരുക്കുകയാണ് പരിപാടി സംഘടിപ്പിക്കുകയാണ് സുബാനല്ലാ അതിന്റെ പ്രചാരണം നടത്തുകയാണ് ഇത് ഈ പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയമാണെന്നതുകൊണ്ട് ഞാനത് സൂചിപ്പിച്ചു എന്ന് മാത്രം ഇതുപോലെ ഏത് നല്ല കാര്യങ്ങളുണ്ടോ നിസ്കാരം എടുത്തു നോക്കൂ നോമ്പെടുത്തു നോക്കൂ ഹജ്ജ് എടുത്തു നോക്കൂ ഉമ്ര എടുത്തു നോക്കൂ അതുപോലെ തന്നെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കൂ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് യു എ ഇൽ നിന്നൊരു ചെറുപ്പക്കാരൻ വിളിച്ചു ഉസ്താദെ വീട്ടുകാരൊക്കെ ഉമ്രക്ക് വേണ്ടി പോവാണ് ദുരാഗ് ചെയ്യണം അള്ളാഹു താല നമ്മിൽ നിന്ന് ആരെല്ലാം ലക്ഷ്യം വെച്ചിട്ടുണ്ടോ എല്ലാവർക്കും അതിന്റെ വഴികൾ തുറന്നു തരുമാറാവട്ടെ ഞാൻ എന്തിനിത് പറഞ്ഞു എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇതുപോലെ ഏത് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ടോ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കൂ ആ സൽക്കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നമ്മോട് കൽപ്പിച്ച നേതാവ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങളാണ് ഇവിടെ നാം അള്ളാഹുവിലേക്ക് ഇബാദത്ത് കൊണ്ടെടുക്കുകയാണ് ഉമ്മമാരെ ഓ ഉമ്മമാരെ ആ ഇബാദത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹു താലയിലേക്ക് അടുക്കുമ്പോൾ അതെല്ലാം നമുക്ക് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന നേതാവാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അവിടെ നമുക്ക് ആ നേതാവിനോട് വലിയ കടപ്പാടുണ്ടായി വീണ്ടും അവിടെ നിന്ന് പറയാണ് ഖുർആാൻ പറയാണ് തിന്മയെ തൊട്ട് ജനങ്ങളെ വിരോധിച്ച നേതാവാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം നിങ്ങൾ ഹറാമിലേക്ക് പോകരുത് ഹറാമായ കാര്യം ചെയ്യരുത് തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യരുത് തിന്മകളിലേക്ക് പോകരുത് 
എന്നിങ്ങനെ തെറ്റായ കാര്യങ്ങളെ തൊട്ട് ജനങ്ങളെ വിരോധിക്കുകയാണ് അവിടെയും നമുക്ക് നേതാവിനോട് വലിയ കടപ്പാടുണ്ടാവുകയാണ് അത് മാത്രമല്ല നല്ല കാര്യങ്ങളെല്ലാം നമുക്ക് അനുവദിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഓ നിങ്ങൾക്ക് സ്ത്രീകളുമായി ബന്ധപ്പെടാം ഓ നിങ്ങൾക്ക് പുരുഷന്മാരുമായി ബന്ധപ്പെടാം അതിന് നിക്കാഹ് എന്ന മാധ്യമമുണ്ട് അതിലൂടെ അല്ലാതെ ബന്ധപ്പെടാൻ സാധ്യമല്ല സുപ്രീം കോടതിയല്ല വേറെ ഏത് കോടതി വിധിച്ചാലും ഒരു ഈമാനുള്ളവന് സുപ്രീം കോടതിയേക്കാളും വലുത് സൃഷ്ടാവായ റബ്ബിന്റെ കോടതിയാണ് ആ റബ്ബിന്റെ കോടതിയിൽ ഈ ഭൗതിക ലോകത്തുള്ള ജീവിതത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അതുകൊണ്ട് തന്നെ നല്ലതേതാണ് തെറ്റായതേതാണ് നല്ലത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ അതാ നമുക്ക് അനുവദിച്ചു തന്നിരിക്കുകയാണ് തെറ്റായ കാര്യങ്ങൾ ഏതാണ് ഹറാമായ കാര്യങ്ങൾ ഏതാണ് വ്യഭിചാരം ഏതാണ് ആ വ്യഭിചാരം പറ്റുമോ പാടില്ലയോ അതാ അത് നിഷിദ്ധമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പറ്റിയത് ഇന്നതാണ് അത് നിങ്ങൾ ചെയ്തോളൂ നിങ്ങൾക്ക് ചായ കുടിക്കാം കാപ്പി കുടിക്കാം ജ്യൂസ് കുടിക്കാം എളനീറ് കുടിക്കാം കള്ളു കുടിക്കല്ലേ കുടിക്കാൻ പറ്റിയ നിന്നതാണ് കുടിക്കാൻ പാടില്ലാത്തത് ഇന്നതാണ് അതെല്ലാം അവിടുന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്നു മോശമായതിന് അതാ പഠിപ്പിച്ചു തന്നു അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞു എന്നിട്ട് ഖുർആാൻ പറയാണ് അതേ ഓ ജനങ്ങളെ നിങ്ങളിലുള്ള പ്രയാസങ്ങളെ മുഴുവനും ആ പ്രയാസങ്ങളെ എടുത്ത് താഴോട്ട് വെച്ചില്ലേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം എന്തിനാണ് ഇത്രയും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമയുടെ ഗുണവിശേഷങ്ങൾ ഈ ആയത്തിലൂടെ പഠിപ്പിക്കാനുണ്ടായ കാരണം ഓ മുസ്ലിമേ ചെറുപ്പക്കാരെ ഉമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ ആ നേതാവിനോട് ഈമാനുള്ള ജനങ്ങൾക്ക് എത്ര വലിയ കടപ്പാടുണ്ട് എന്ന് ബോധ്യപ്പെടുത്താനാണ് ഇത്രയും വലിയ കടപ്പാട് ഒരാളോടുമില്ല ബാപ്പാനോട് കടപ്പാടുണ്ട് ഉമ്മാനോട് കടപ്പാടുണ്ട് ഉമ്മാനെ ബഹുമാനിക്കണം ബാപ്പാനെ ബഹുമാനിക്കണം അല്ലാതെ കണ്ടാൽ സ്വർഗം വലിയ പ്രയാസമാണ് ഞാൻ ഈ അടുത്ത് കേരളത്തിൽ തന്നെ ഒരു സ്ഥലത്ത് വാതിനു പോയി സ്ഥലത്തിന്റെ പേര് ഞാൻ പറയില്ല അവിടെ പോയപ്പോൾ ആ നാട്ടുകാരനോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ നിന്നൊരാള് ഇത്തവണ ഹജ്ജിന് പോയി സുബാനല്ലാ ഒരു രോഗവുമില്ല രോഗിയല്ല നല്ല ആരോഗ്യമുള്ളയാളാണ് നാട്ടിൽ നിന്ന് അജ്ജിന് പോകുമ്പോ പോകുമ്പോൾ നല്ല ആരോഗ്യമാണ് അതേ സമയം മക്കത്തെത്തിയപ്പോഴേക്ക് അതാ വലിയ ഒരു രോഗം പിടികൂടി മക്കത്തെത്തിയപ്പോഴേക്ക് വലിയ രോഗം പിടികൂടി സുബാനല്ലാ ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ചികിത്സ കൊടുത്തു ഫലിച്ചില്ല ചികിത്സിച്ചു ഫലിച്ചില്ല എന്നിട്ടോ ഹജ്ജ് ഹജ്ജ് ഹജ്ജിന്റെ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം ജീവിച്ചിരിപ്പുണ്ട് ഹോസ്പിറ്റലിൽ ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല പിന്നെയോ അതോടുകൂടെ മരിക്കുകയാണ് ഹജ്ജിന്റെ സമയം തീരുമ്പോഴേക്ക് മരിക്കുകയാണ് ഇതെന്ന് കേട്ടപ്പോഴേക്ക് വലിയ സങ്കടം തോന്നിപ്പോയി കാരണം നാട്ടിലുള്ള സമയത്തൊരു രോഗവുമില്ല അവിടെ എത്തിയപ്പോഴേക്ക് രോഗമാണ് പിന്നെ ഹജ്ജ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞില്ല മരിക്കുകയാണ് ജീവിതത്തിൽ കഴിവുണ്ടായിട്ടും ഹജ്ജ് ചെയ്തില്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ ഇങ്ങനെ ചിന്തിച്ചിരിക്കണ സമയത്ത് ആ നാട്ടുകാർ പറയാണ് ഉസ്താദേ അയാൾ എല്ലാത്തിലും ഉഷാറായിരുന്നു വിവാദത്തിനൊരു കുറവുമില്ല 
പ്രവർത്തനങ്ങളിലെല്ലാം വലിയ സജീവമാണ് ഏത് പരിപാടിക്കും മുന്നിലാണ് തങ്ങന്മാര് വന്നാൽ അവരെ കൂടെയാണ് അലിമീങ്ങൾ വന്നാൽ അവരെ കൂടെയാണ് പക്ഷേ ഉമ്മാനെ എപ്പോഴും പ്രയാസപ്പെടുത്തിക്കൊണ്ടിരുന്നു ഉമ്മാനെ എപ്പോഴും വേദനിപ്പിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു സുഹാനുക്കളെ അത് വലിയ വിഷയമാണല്ലോ ഉമ്മയും ഉപ്പയും സ്വർഗത്തേക്കുള്ള കവാടമാണ് ഇരിക്കട്ടെ അവരോട് നമുക്ക് വലിയ കടപ്പാടുണ്ട് പക്ഷേ അതിനേക്കാളും വലിയ കടപ്പാടുള്ള നേതാവാണ് ആ കടപ്പാട് നിർവഹിക്കൽ എങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഇതുവരെ പറഞ്ഞ വരികളിലൂടെ മനസ്സിലായത് എന്താണ് ആ നേതാവിനോട് നമുക്ക് വലിയ കടപ്പാടുണ്ടെന്നാണ് കടപ്പാടുണ്ടാകേണ്ട കാരണം എന്താണ് അതും മായത്തിലൂടെ പറഞ്ഞു തന്നു ഇനി ആ നേതാവിനോടുള്ള കടപ്പാട് തീർക്കൽ എങ്ങനെ കടപ്പാടുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാ മതിയോ അത് കേട്ട് രസിച്ചാ മതിയോ അത് ഉൾക്കൊള്ളുന്നതിലൂടെ ആ കടപ്പാട് വീട്ടേണ്ടവരാ വീട്ടേണ്ടവരാകണ്ടേ കടപ്പാടുണ്ടോ നമ്മെ കൊണ്ട് വീട്ടാൻ കഴിയുക ആ ഹബീബിനോടുള്ള ബാധ്യത നിർവഹിക്കാൻ കഴിയോ ഇല്ല എന്നാലും ശ്രമിക്കണ്ടയോ അതിനെ കുറിച്ചൊന്ന് ചിന്തിക്കണ്ടയോ അതെങ്ങനെയെല്ലാം ശ്രമിക്കാം എങ്ങനെയെല്ലാം ചിന്തിക്കാം അതാണ് ആയത്തിന്റെ ബാക്കി ഭാഗങ്ങളിലൂടെ അള്ളാഹുത്താല പറയുന്നത് തങ്ങളോടുള്ള കടപ്പാട് വീട്ടൽ എങ്ങനെയാണ് ഒന്നാമതായി കടപ്പാട് വീട്ടലാണ് ആ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ കൊണ്ടൊന്ന് വിശ്വസിക്കണേ ഒന്നാമതായി വേണ്ടത് ഈ മാനാണ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങളെ കൊണ്ടങ്ങ് വിശ്വസിക്കണേ സുബാൻ അള്ളാ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കണോ വിശ്വസിക്കേണ്ട രൂപത്തിൽ എങ്ങനെ വിശ്വസിക്കണോ ഹബീബായ തങ്ങളെ ഉൾക്കൊള്ളണം ഉൾക്കൊള്ളേണ്ട രൂപത്തിൽ ഉൾക്കൊള്ളണം ഓ മനുഷ്യ കല്ലുകൾ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ടതിനേക്കാളും ഉൾക്കൊള്ളണം വൃക്ഷങ്ങൾ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ടതിനേക്കാളും ഉൾക്കൊള്ളണം ഇതുപോലെ തന്നെ പർവ്വതങ്ങളില്ലേ ആ പർവ്വതം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ടതിനേക്കാളും ഉൾക്കൊള്ളണം ഇതുപോലെ തന്നെ അതാ മൃഗങ്ങളില്ലേ പ്രാവുകളില്ലേ ചിലന്തിയില്ലേ അതെല്ലാം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ട ജീവിയാണ് ആ ജീവികളും മൃഗങ്ങളും എല്ലാം ഉൾക്കൊണ്ടതിനേക്കാളും ഉൾക്കൊള്ളണോ നിങ്ങളൊന്ന് ആലോചിച്ചു നോക്ക് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മാതങ്ങൾ ഒരു കല്ലിന്റെ അരികിലൂടെ നടന്നു പോയാൽ ആ കല്ല് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് സലാം പറയാണ് ആ കല്ല് തങ്ങളെ ഉൾക്കൊണ്ടു എന്നാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇതുപോലെ തന്നെ ഒരു വൃക്ഷത്തിന്റെ അരികിലൂടെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം പോയാൽ അതാ തങ്ങൾക്ക് ആ മരം സലാം പറയുകയാണ് എത്രയാണ് സംഭവങ്ങൾ പറയാനുള്ളത് സുഹൃത്തുക്കളെ നിങ്ങൾ ആലോചിക്കണം അതാ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ഒരു പർവ്വതത്തിന്റെ അരികിലൂടെ അങ്ങ് പോകുമ്പോൾ ആ പർവ്വതം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾക്ക് സലാം പറയുകയാണ് അലീബിനെ അബി താലിബ് റതിയല്ലോവന്നു പറയുന്നു ഇമാം ദാരിമി റതിയല്ലോവന് ഇവിടുത്തെ സുനനിൽ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് ഇമാം തുർമുദി റതിയല്ലോവൻ ഇവിടുത്തെ ജാമ്യയിൽ ഉദ്ധരിക്കുകയാണ് അലി റതിയല്ലോഹവനു എന്താണ് പറയുന്നത് മക്കയിലായിരുന്നു ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങളെ കൂടെയായിരുന്നു ആ 
മക്കയിൽ നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടന്നാൽ ഏത് വൃക്ഷത്തിന്റെ അരികിലൂടെയാണോ തങ്ങൾ പോകുന്നത് ഏത് പർവ്വതത്തിന്റെ അരികിലൂടെയാണോ തങ്ങൾ പോകുന്നത് തങ്ങളെ ആ മരം കണ്ടപ്പോഴേക്ക് തങ്ങൾക്ക് സലാം പറയുകയാണ് പർവ്വതം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളെ കണ്ടപ്പോഴേക്ക് തങ്ങൾക്ക് സലാം പറയുകയാണ് ആ പർവ്വതത്തിന് തങ്ങളോടുള്ള കടപ്പാട് നിർവഹിക്കലാണ് ആ കല്ലിന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങളോടുള്ള കടപ്പാട് നിർവഹിക്കുകയാണ് സുബാനല്ലാ ചോദിക്കട്ടെ ചെറുപ്പക്കാരെ ആ പർവ്വതത്തെക്കാളും കല്ലിനേക്കാളും ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളോട് വലിയ കടപ്പാടുള്ളതാർക്കാണ് ഈ സംസാരിക്കുന്ന എനിക്കാണ് എന്റെ സംസാരം കേൾക്കുന്ന നിങ്ങൾക്കാണ് കല്ലിനേക്കാളും തങ്ങളോട് കടപ്പാടുള്ളത് മരങ്ങളെക്കാൾ കടപ്പാടുള്ളത് ആ കടപ്പാടുള്ള നാം എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് അതാ സുബഹിനിസ്കാരത്തിന് സമയമായാൽ ആ സുബഹിനിസ്കാരത്തിൽ അത്തഹിയാത്തിൽ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ വിളിച്ച് സലാം പറയാനില്ലയോ അസ്സലാമു അലൈക്കാഹി സലാം പറയാൻ അവസരം കണ്ടെത്തണം സലാം പറയാൻ മടി കാണിക്കരുത് സുബഹി നിസ്കാരം കൃത്യമായും നിസ്കരിക്കുന്നതിന് മടി കാണിക്കരുത് ചെറുപ്പക്കാരെ സുബഹി കൃത്യമായും നിസ്കരിക്കാൻ കഴിയണമെങ്കിൽ രാത്രി വേഗം കിടന്നുറങ്ങണോ ചില ചെറുപ്പക്കാർക്ക് ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് ഈ നാട്ടിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ ഇല്ല എന്ന് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുകയാണ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് അതാ തിരുത്തിയേ മതിയാകൂ രാത്രിയായാൽ ഇങ്ങനെ റോട്ടിലൂടെ അലഞ്ഞ് തിരിഞ്ഞ് നടക്കുന്നൊരു സ്വഭാവം ടൂ വീലറിലൂടെ സമയം പാഴാക്കുന്നൊരു സ്വഭാവം ഒരിക്കലും അത്തരത്തിലുള്ള ചെറുപ്പക്കാരായി പോകരുത് പലപ്പോഴും നമ്മുടെ യുവാക്കൾ അതാ കഞ്ചാവിനടിമപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് രക്ഷിതാക്കളെ ആ കഞ്ചാവിനടിമപ്പെട്ടു പോകാൻ യുവാക്കൾ കണ്ടെത്തുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട സമയമാണ് ഈ മകരിബിന്റെ ശേഷമുള്ള സമയം ആ സമയം യുവാക്കൾ അതാ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്ത് ഒരുപാട് നേരം സമയം ചെലവഴിക്കുകയാണ് ഒരിക്കലും രക്ഷിതാക്കൾ അതിന് സമ്മതിച്ചുകൂടാ നമ്മുടെ മക്കള് നാം ശ്രദ്ധിക്കണ്ടയോ ഉമ്മമാരെ നമ്മുടെ പെൺമക്കളെ നാം ശ്രദ്ധിക്കണ്ടയോ അതാ ഇപ്പൊ ചില യുവതികൾക്ക് വലിയ താല്പര്യമാണ് എന്താണത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഒന്ന് വൈറലാകണം സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെ ഒന്ന് തരംഗമാകണം അതിന് ഡബ്മാസ് ഇവിടെയുണ്ട് അതിന് മ്യൂസിക്കലി ഇവിടെയുണ്ട് എന്റെ സദസ്സിലുള്ള സർവ സഹോദരിമാരോട് പറയട്ടെ ഒരൊറ്റ ഡബ്മാസിലും നിങ്ങൾ പെട്ടുപോകരുത് ഒരൊറ്റ മ്യൂസിക്കലിയിലും നിങ്ങൾ പെട്ടുപോകരുത് കുറെ മുമ്പ് നമുക്കൊക്കെ പറയാൻ ഉണ്ടാടിരുന്നത് എന്താണ് യുവാക്കളെ നിങ്ങൾ കഞ്ചാവിനടിമപ്പെട്ടു പോകരുതെന്നാണ് അതേ സമയം ഇപ്പോഴോ യുവാക്കൾ മാത്രമല്ല അതാ ഞാൻ രണ്ട് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിലെ ഭീമാപ്പള്ളിയിൽ വാതു കഴിഞ്ഞ് ഞാനതാ മംഗലാപുരത്തേക്ക് മടങ്ങിപ്പോയി കൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് മംഗലാപുരത്ത് നിന്ന് ഒരാൾ എന്നെ വിളിക്കുകയാണ് വിളിച്ചിട്ട് എന്നോടൊരു കാര്യം പറഞ്ഞു ഞാനത് കേട്ടപ്പോഴേക്ക് സങ്കടപ്പെട്ടു പോയി ഓ ഉമ്മമാരെ 
ഓ ഉപ്പമാരെ നിങ്ങളുടെ കുട്ടികൾ മംഗലാപുരം പരിസരത്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ടോ പെൺകുട്ടികൾ അതല്ലെങ്കിൽ എറണാകുളത്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ടോ തിരുവനന്തപുരത്ത് പഠിക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങളുടെ നാടും വിട്ട് വേറെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ഥലത്തുള്ള യൂണിവേഴ്സിറ്റികളിൽ പഠിക്കുന്നുണ്ടോ എന്നാൽ പഠിക്കണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് മക്കൾക്ക് അറിവ് കൊടുക്കേണ്ടത് തന്നെയാണ് അത് ഈ കാലഘട്ടത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ് അതേ സമയോ ആ കുട്ടികളെ വേറെ നാടുകളിൽ അതാ നമ്മുടെ ശ്രദ്ധയില്ലാത്ത സ്ഥലങ്ങളിൽ പഠിക്കാനയച്ചാൽ അവരെത്ര കണ്ട് പഠിച്ച് നന്നാകുണ്ട് നന്നാകുന്നു എന്ന കാര്യം രക്ഷിതാക്കൾ ചിന്തിക്കണ്ടയോ ഇയാള് എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറയാണ് ഉസ്താദേ ഞാൻ അതാ മംഗലാപുരം റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ നിൽക്കുകയാണ് അപ്പോളതാ ഒരു നാലഞ്ച് പെൺകുട്ടികൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് വരുന്നു അവർ ട്രെയിന് കയറാൻ വന്നതാണ് ഞാൻ ആ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലും ഉണ്ട് ഞാനും ട്രെയിന് കയറാൻ നിൽക്കുകയാണ് അതാ ഈ നാലഞ്ച് പെൺകുട്ടികൾ തലയിൽ തട്ടമിട്ട പെൺകുട്ടികളാണ് തട്ടമിടുന്നത് ആരാണെന്ന് ചിന്തിച്ചുകൂടെയോ ആ പെൺകുട്ടികൾ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ ഇങ്ങനെ ഓടി ഓടി വരികയാണ് ഞാൻ ഇങ്ങനെ നോൽക്കുന്നു എന്തിനാണ് ഈ പെൺകുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ ഓടി വരുന്നത് നോക്കുമ്പോ അവരുടെ പിന്നിൽ അതാ പോലീസ് ഓടി വരികയാ ഇത് തട്ടമിട്ട പെൺകുട്ടികളല്ലേ സ്വന്തം സമുദായത്തോടുണ്ടല്ലോ ഒരടുപ്പ് സ്വന്തം സമൂഹത്തോടുണ്ടല്ലോ ഒരടുപ്പ് ഞാൻ ആ അടുപ്പം വെച്ചിട്ട് ഓടിപ്പോയി പോലീസുകാരോട് ചോദിച്ചു എന്താ മാഷേ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾ ഇവരെ പിന്നാലെ ഓടുന്നത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു വരൂ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ചിലപ്പോ ബോധ്യപ്പെടണമെന്നില്ല കാരണം എന്തേ കാരണം അങ്ങനെയാണ് അതുകൊണ്ട് നേരിട്ട് കാണിച്ചു തരാ അതാ പോലീസിന്റെ കൂടെ ഇയാൾ പറയാണ് ഞാൻ അവരെ കൂടെ പോയി എന്നിട്ടതാ പോലീസുകാര ആ പെൺകുട്ടികളെ പിടിച്ചു ഒരിടത്തന്നെ ഇരുത്തി ആ പെൺകുട്ടികളെ കയ്യിൽ അതാ ബാഗുണ്ട് ഈ പോലീസുകാര് പറഞ്ഞു ബാഗങ്ങ് തുറക്കാ ആ ബാഗങ്ങ് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോ അല്ലാ എന്തൊരത്ഭുതമല്ലേ ബാഗ് നിറയെ കഞ്ചാവ ഇത് യുവാക്കളുടെ കാര്യം പറയുന്നതല്ല ചെറുപ്പക്കാരുടെ കാര്യം പറയുകയല്ല നമ്മുടെ സമുദായത്തിൽ പെട്ട പെൺകുട്ടികളെ കാര്യം പറയുകയാണ് അതാ കേരളത്തിൽ നിന്ന് മംഗലാപുരം യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ പഠിക്കാൻ പോവുകയാണ് ഹോസ്റ്റലിൽ കഴിയുകയാണ് അല്ല ബാപ്പ നിങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടോ ഇല്ല അല്ല ഉമ്മ നിങ്ങൾ കൂടെ ഉണ്ടോ ഇല്ല അല്ല ജേട്ടന്മാരെ നിങ്ങൾ അനുജത്തിമാരെ കൂടെ നിങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ല അല്ല അനുജന്മാർ നിങ്ങൾ ജേഷ്ടത്തിമാരെ കൂടെ നിങ്ങൾ അവിടെ ഉണ്ടോ ഇല്ല ആരുമില്ല ഹോസ്റ്റലിലാണ് ആരെയും പരിചയമില്ല എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കളിക്കാം എവിടെ വേണമെങ്കിലും പോകാം എവിടുന്ന് വേണമെങ്കിലും വരാം ആരോട് വേണമെങ്കിലും സംസാരിക്കാം ആരോട് വേണമെങ്കിലും ബന്ധം സ്ഥാപിക്കാൻ പറയാൻ ആരുമില്ലല്ലോ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ കേൾക്കേണ്ടതില്ലല്ലോ ഈ ബാഗ് തുറന്നു നോക്കിയപ്പോ ബാഗ് നിറയെ ബാഗ് നിറയെ അതാ സിഗരറ്റുകള ഞാൻ ഈ പെൺകുട്ടികളോട് ചോദിച്ചു അല്ല മക്കളെ എന്തിനാണിത് ഇത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാനാ വെക്കേഷന് വേണ്ടി നാട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ് ഓ ഫ്രീക്കന്മാരെ ടപ്പാടില്ലേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോട് ആ ഹബീബായ തങ്ങളെ മനസ്സ് വേദനിക്കാതിരിക്കുമോ ആ ഹബീബല്ലേ പെങ്ങന്മാരെ ഒരു പെണ്ണിന്റെ മഹത്വം എന്താണെന്ന് ലോകത്തിന്റെ മുന്നില് കാണിച്ച നേതാവല്ലേ ആ നേതാവ് നിങ്ങൾ ഏറ്റവും കടപ്പാടുള്ളവരായി തീരേണ്ടത് ആ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളോടല്ലേ ഇത് കേട്ടപ്പോഴങ്ങ് ഞെട്ടിപ്പോയി എന്തേ കാരണം ഇവിടുന്ന് പഠിക്കാൻ വേണ്ടി പല സ്ഥലങ്ങളിലും പോവുകയാണ് പക്ഷേ നോക്കാനും ചിന്തിക്കാനും ശ്രദ്ധിക്കാനും ആരും ഇല്ലാതെയാകുമ്പോ താന്തോനികളായി ജീവിക്കുകയാണ് 
കുറെ മുമ്പ് സ്ത്രീകൾ ആരെങ്കിലും പുകവലിക്കാരുണ്ടോ ഈ നാട്ടിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു സ്ത്രീ ഉണ്ടോ പുകവലിക്കണത് ഇല്ല അപൂർവാണ് അപൂർവാണെന്ന് അറിയാൻ കാരണം ഞാൻ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഒരു പെണ്ണിങ്ങനെ സിഗരറ്റ് വലിക്കണത് അതുകൊണ്ടാണ് അപൂർവം പറയാൻ കാരണം അങ്ങനെ ഉണ്ടല്ലോ എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണാറിഞ്ഞ നമ്മളെ വീട്ടിലൊന്നും അല്ല കേട്ടോ അങ്ങനെ ആരും തെറ്റിദ്ധരിക്കൊന്നുണ്ട് അയാളെ കണ്ണുകൊണ്ട് കാണണമെങ്കിൽ ഇയാളെ വീട്ടിൽ തന്നെ ആകണ്ടേ അങ്ങനെ ഒന്നുമല്ല ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പുറത്തുനിന്ന് ഇങ്ങനെ കാണാറില്ലേ കണ്ടു പോകാറില്ലേ പക്ഷെ ഇന്ന് ഇന്ന് കൗമാരപ്രായമുള്ള പെൺകുട്ടികൾക്ക് അതൊരു ഹോബിയായി മാറിയിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് ഹോബി പുകവലി ഒരു ഹോബിയാണ് എന്നിട്ട് അത് വീഡിയോ എടുക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് ഡബ്മാസ് ചെയ്യാണ് എന്നിട്ട് ഫേസ്ബുക്കിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യാണ് അതിൽ പോസ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണ് വാട്സപ്പുകളിൽ ഷെയർ ചെയ്യുകയാണ് അതൊരു ഹോബിയാണ് അത് ഇന്നത്തെ ഒരു ട്രെൻഡായി മാറിയിരിക്കുക കാലത്തിനനുസരിച്ച് പറയണ്ടയോ ഓരോ കാലങ്ങളിൽ നടക്കുന്ന അനാചരങ്ങൾ അനാചാരങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് അതാത് കാലത്ത് ബോധ്യപ്പെടുത്തണ്ടയോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞത് ഓ സഹോദരിമാരെ ചോദിക്കണ്ടേ ചോദിക്കട്ടെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളോട് കടപ്പാടുണ്ടോ ഏറ്റവും കൂടു കൂടുതൽ കടപ്പാടുണ്ടാകേണ്ടവർ നാമല്ലേ കല്ലുകൾ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ തങ്ങളോട് കടപ്പാട് വീട്ടുകയാണ് എന്റെ കാരണം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ കല്ലെടുത്താൽ അതാ കയ്യിൽ കല്ല് വെക്കുകയാണ് ആ കല്ല് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ കയ്യിൽ അങ്ങ് പിടിച്ചാൽ കയ്യിൽ തസ്ബീഹ് ചൊല്ലുന്നു കല്ല് തസ്ബീഹ് ചെല്ലുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ കയ്യിലാകുമ്പോ സ്വഹാബത്ത് പറഞ്ഞു പിന്നെ ആ കല്ലിനെ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അബൂബക്കർ സിദ്ദീഖ് റലി അള്ളാവന്നുവിന്റെ കയ്യിൽ വെച്ചു കൊടുത്തു സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ റലി അള്ളാവന്നുവിന്റെ കയ്യിൽ അങ്ങ് വെച്ചു കൊടുത്തപ്പോഴും സിദ്ദീഖ് റലി അള്ളാഹുവന്നുവിന്റെ കയ്യിലും ആ കല്ലുകൾ തസ്ബീഖ് ചൊല്ലി അതാരുടെ മഹത്വമാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മഹത്വമാണ് എന്റെ കാരണം സ്വഹാബത്തിന് വലിയ പവറുണ്ട് സംശയമില്ല സ്വഹാബത്ത് നീതിമാന്മാരാണ് സംശയമില്ല അതേ സമയത്ത് എല്ലാ സ്വഹാബത്തിന്റെയും കാറ്റഗറി ഒരുപോലെയല്ല എല്ലാ സ്വഹാബത്തിനും ഒരേ മഹത്വമല്ല സ്വഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന മഹാനാണ് എന്റെ കാരണം നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ കൂടെ എപ്പോഴുമുള്ള മഹാനാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ ഹിജറ പുറപ്പെടുന്ന സമയത്ത് ആരോടും സ്വകാര്യം പറയാത്ത നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ അലി അള്ളാവന്നുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് ഐഷാ ബീവി രംഗം കാണുന്നു ഐഷാ ബീവി പറഞ്ഞു എന്റെ ബാപ്പാനെ കാണാൻ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം എല്ലാ ദിവസവും രണ്ടു നേരം വരൂ ഒന്ന് രാവിലെയാണ് മറ്റൊന്ന് വൈകുന്നേരമാണ് പക്ഷേ ഒരിക്കലുണ്ട് പതിവിനെതിരായ നിലക്ക് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം വരികയാണ് സുദ്ദീഖുലോവന്റെ വീട്ടിലേക്ക് ആ വരവ് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ മനസ്സിലായി ലി അമ്രിൻ എന്തോ ഒരു കാര്യമുണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം വരുന്നത് വന്നപ്പോൾ സ്വകാര്യം പറയുകയാണ് ആ സ്വകാര്യം എന്താണ് സിദ്ദീഖേ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോകാനുള്ള ആഹ്വാനമുണ്ടായിട്ടുണ്ട് ആ സ്വകാര്യ ആരോടും പറയാനില്ല പക്ഷേ ഞാൻ അള്ളാഹുവിന്റെ ദീനിന് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുമ്പോ എന്റെ കൂടെ എപ്പോഴും കൂടെയുള്ളത് സിദ്ദീഖാണല്ലോ സിദ്ദീഖിനോട് സ്വകാര്യം പറയാതിരിക്കാൻ കഴിയില്ല ആ സ്വകാര്യ 
കാര്യം പറയാനാണ് ഞാൻ ഇവിടെ വന്നത് തങ്ങളോട് പറഞ്ഞു തങ്ങൾ ഹിജറ പോവുകയാണോ തങ്ങൾ ഒറ്റക്ക് പോകേണ്ടതില്ല തങ്ങൾ കൂടെ ഞാൻ വരാഹുലീവസല്ലമ തങ്ങൾ സ്വന്തം നാട്ടിൽ നിന്ന് ഇജറ പോകുമ്പോ തങ്ങളെ കൂടെ നിൽക്കാൻ മനസ്സ് കാണിച്ച മഹാ അതുകൊണ്ട് സിദ്ധിക്ക് തങ്ങൾക്ക് വലിയ പവർ കിട്ടിപ്പോയി പോരാ തങ്ങളെ കൂടെ നടക്കുമ്പോ അതാ വാഹനം വേണം വാഹനം വേണം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ വാഹനമുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ ഉണ്ട് നബിയേ രണ്ട് വാഹനങ്ങളുണ്ട് ഞാൻ വാങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട് എണ്ണൂറ് ദിർഹമു കൊടുത്തിട്ട് വാങ്ങി വെച്ചതാണ് കുടിക്കാനുണ്ടോ സദസ്സിന് കുടിക്കാൻ കൊടുക്കാറുണ്ടോ ഉണ്ടോ കുടിക്കാൻ കൊടുക്കാറുണ്ടോ ഉണ്ടാ അങ്ങനെ സദസ് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് കുടിച്ചില്ലെങ്കിൽ അതിനൊരു ഹരം കിട്ടണില്ല അത് കുടിക്കുമ്പോൾ ആവേശം വേറെ തന്നെ അള്ളാഹു തല വർഗത്തെ ആയിട്ട് അള്ളാഹു സന്തോഷം നൽകട്ടെ ഇൻഷാല്ല വരും ഇപ്പൊ വരും സുഹൃത്തുക്കളെ കൂടെ പോകാൻ രണ്ട് വാഹനം വാങ്ങി വെക്കുകയാണ് എണ്ണൂറ് ദിർഹമ് കൊടുത്താണ് രണ്ട് വാഹനം വാങ്ങി വെക്കണത് എന്തിനാണ് രണ്ട് വാഹനം ഒന്ന് സിദ്ദീഖ് നബി സല്ലാ അലൈ സ്വലമ തങ്ങൾക്കാണ് മറ്റൊന്ന് സിദ്ദീഖ് ഉൽപ്പറിയാണ് അങ്ങനെ രണ്ട് വാഹനം വാങ്ങി വെക്കുകയാണ് അതിന് പൈസ കൊടുത്തു ആര് സിദ്ദീഖ് റതിയുള്ളവന് എണ്ണൂറ് ദിർഹമ് കൊടുത്തു തങ്ങളെ വിടാൻ പറ്റൂല എന്നിട്ടതാ തങ്ങളെ കൂടെ യാത്ര പോവുകയാണ് യാത്ര പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരിക്കൽ നബി സല്ലാ അലി സ്വല്ലമ തങ്ങളെ നേരെ മുന്നിൽ നടക്കുന്നു കൊറച്ചു കഴിഞ്ഞാല് നേരെ പിന്നിൽ നടക്കുന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങൾ ഈ രംഗം അങ്ങ് കണ്ടപ്പോ ചോദിച്ചു എന്താ അബൂബക്കറെ ഇങ്ങനെ ചില സമയത്തിന്റെ നേരെ മുന്നിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് വേറെ ചില സമയത്തിന്റെ നേരെ പിന്നിൽ നടക്കുന്നുണ്ട് എന്താ ഇങ്ങനെ സിദ്ദീഖുള്ളാവെന്ന് പറഞ്ഞു നബിയെ എനിക്ക് പേടിയാണ് ഞാൻ തങ്ങള് മുന്നിൽ നടക്കുമ്പോൾ ശത്രുക്കൾ പിന്നിലൂടെ വന്ന് തങ്ങളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുമോ എന്നെനിക്ക് പേടിയാണ് ഞാനപ്പൊ നേരെ അതാ പിന്നിലങ്ങ് വരും അതേ പിന്നിലൂടെ ഞാൻ അങ്ങ് നടക്കുമ്പോ എന്റെ മനസ്സിൽ ഒരു ചിന്ത വരികയാണ് ശത്രുക്കൾ ഹബീബായ നബി സല്ലാ അലി സ്വല്ലം തങ്ങളുടെ നേരെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് തങ്ങളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്താലോ അപ്പൊ ഞാൻ നേരെ മുന്നിൽ വരൂ എന്നിട്ടതാ കൂടെ പോവുകയാണ് ആ സൗറ് എന്ന ഗുഹയിൽ കയറുന്നു പോകുന്ന സമയത്ത് പർവ്വതങ്ങൾ കടപ്പാട് നിർവഹിച്ചു നബി സല്ലാ അലി സ്വലമ തങ്ങളോട് എങ്ങനെയാണ് ഇമാം അഹമ്മദ് റൊതിയുള്ളാവിന്റെ ഒരു കിതാബുണ്ട് അൽ മവാഹിബുൽ അദുന്നിയ ആ കിതാബിൽ മഹാനവരികൾ എഴുതി വെച്ചത് കാണാം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾ മക്കയിൽ നിന്ന് മദീനയിലേക്ക് പോകുമ്പോൾ അതാ ഇടതുഭാഗത്തുള്ള ഒരു പർവ്വതമുണ്ട് ആ പർവ്വതത്തിന്റെ പേരാണ് സബീർ പർവ്വതം സബീർ പർവ്വതം എന്നാണ് അതിന്റെ പേര് എന്തേ സബീർ പർവ്വതം എന്ന് പറയാൻ കാരണം അവിടെ സബീർ എന്ന പേരുള്ള ഒരാളെ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അയാളുടെ പേര് ആ പർവ്വതത്തിന് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് സബീർ പർവ്വതോ അതങ്ങനെയാണല്ലോ അത് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു വലിയ സ്ഥാപനം വന്നാൽ അത് നല്ലതുകൊണ്ടും പേര് കിട്ടും ചീത്തയായതുകൊണ്ടും പേര് കിട്ടും ഒരു നല്ല സ്ഥാപനം വന്നാൽ എന്നാ പിന്നെ ബസ്സുകാരൊക്കെ ആ നാട്ടിന്റെ പേരല്ല പറയാ ആ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പേരായിരിക്കും പറയാ കോഴിക്കോട് നിന്ന് വാഹനം കയറിയാൽ നേരെ പോകുന്നത് മർക്കസിലേക്കാണെങ്കിൽ അവിടുന്ന് ഇങ്ങനെ കണ്ടക്ടർമാർ വിളിച്ചു പറയും മർക്കസ് 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 കാരന്തൂർ എന്ന് വിളിച്ചു പറയാറില്ല മർക്കസ് മർക്കസ് എന്നാ വിളിച്ചു പറയാം 
എന്താ കാരണം കാരണം കാരന്തൂർ എന്ന പേരിനേക്കാളും പ്രശസ്തി നേടി മർക്കസ് എന്ന പേര് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കണ്ടക്ടർ കണ്ടക്ടറുകൾ മനസ്സിലാക്കി പാസഞ്ചേഴ്സ് കയറണമെങ്കിൽ മർക്കസിന്റെ പേര് പറയണം അപ്പൊ മർക്കസ് ഇങ്ങനെ നല്ലത് കൊണ്ടും ഉണ്ടാവും നേരെ എതിരായത് കൊണ്ടും ഉണ്ടാകും അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് സബീർ എന്ന പേരുള്ള ഒരാൾ അവിടെ മറവ് ചെയ്യപ്പെട്ടത് കൊണ്ട് അവിടെ സബീർ പർവ്വതം എന്ന പർവ്വതത്തിന് പേര് കിട്ടി തങ്ങളോട് ആ പർവ്വതം കടപ്പാട് കാണിച്ചു എങ്ങനെയാണ് കടപ്പാട് കാണിച്ചത് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമതങ്ങൾ ഹിജിറ പോകുമ്പോ ശത്രുക്കൾ കൂടെയുണ്ട് തങ്ങളതാ സബീർ പർവ്വതത്തിൽ കയറുക ആ പർവ്വതം ഹിറാ പർവ്വതം പോലെ വലിയ പർവ്വതമൊന്നുമല്ല അത് ചെറിയ പർവ്വതമാണ് തങ്ങൾ ആ പർവ്വതത്തിന്മേൽ കയറാൻ കാരണം അവിടെ ഇങ്ങനെ മറഞ്ഞു നിൽക്കാനാണ് ഒലിച്ചിരിക്കാനാണ് പക്ഷേ ആ പർവ്വതത്തിൽ തങ്ങളങ്ങ് കയറിയപ്പോൾ ഇമാം അഹമ്മദുൽ അൽമവാഹിബിൽ എഴുതി വെച്ചത് കാണാം തങ്ങളങ്ങ് കയറിയപ്പോഴേക്ക് പർവ്വതം സലാം പറഞ്ഞു തങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ട് സലാം പറയാണ് പർവ്വതം എന്നിട്ട് ആ പർവ്വതം കണ്ടോ പർവ്വതം കടപ്പാട് കാണിക്കുകയാണ് മനുഷ്യരായ നമുക്ക് എത്ര കടപ്പാടുണ്ടാ നേതാവിനോട് സുബാനല്ലാ മനുഷ്യരല്ലാത്ത പർവ്വതങ്ങൾ തങ്ങളോട് കടപ്പാട് വീട്ടുകയാണ് അവിടുന്ന് പർവ്വതം പറയുന്നു നബിയോട് നബിയെ തങ്ങൾ ഇവിടെ അഭയം തേടാൻ പാടില്ല ഞാൻ സമ്മതിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞു പർവ്വതം പർവ്വതം സംസാരിക്കോ സംസാരിക്കും അത് മനസ്സിലാവോ മനസ്സിലാവും അത് മനസ്സിലാകാനുള്ള കഴിവുള്ള നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് സുലൈമാൻ നബി അലി സലാമിൻ അള്ളാഹു താല ഉറുമ്പിന്റെ സംസാരം മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തില്ലേ ജീവികളുടെ സംസാരം മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തില്ലേ ഇതുപോലെയല്ലേ നബിസാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് പർവ്വതത്തിന്റെ സംസാരം മനസ്സിലാക്കി കൊടുത്തു അള്ളാഹു താല ആ പർവ്വതം പറഞ്ഞു നബിയെ തങ്ങളതാ ഇറങ്ങിപ്പോകണം ഈ പർവ്വതത്തിൽ അഭയം തേടാൻ പാടില്ല തങ്ങൾ ഇറങ്ങിപ്പോകണം തങ്ങൾ ചോദിച്ചു എന്തേ പറഞ്ഞു സബീർ പർവ്വതം പറഞ്ഞു ഞാൻ വലിയ വിശാലമായ പർവ്വതമല്ല ചെറിയ പർവ്വതമാണ് ഈ ചെറിയ പർവ്വതത്തിൽ നിങ്ങളെങ്കാലും അഭയം തേടിയാൽ അതാ ശത്രുക്കൾക്ക് നിങ്ങളെ പിടിക്കാൻ എളുപ്പമാണ് ഒരു പക്ഷേ തങ്ങൾ എന്റെ പർവ്വതത്തിൽ അഭയം തേടുമ്പോ ശത്രുക്കളി സബീർ പർവ്വതത്തിൽ കയറിയിട്ട് തങ്ങളെ പിടികൂടിയിട്ട് തങ്ങളെ എന്ന് കൊന്നാ തങ്ങളുടെ രക്തം വഹിക്കാൻ മാത്രം എനിക്ക് കഴിയില്ല എന്നിട്ടതാ സബീർ പർവ്വതം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോട് കടപ്പാട് വീട്ടിയപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല പർവ്വതത്തിൽ നിന്ന് താഴോട്ട് വരികയാണ് അപ്പോഴാണ് ഹിറാ പർവ്വതം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളെ വിളിക്കുകയാണ് അസലാമു അലൈക്കയാസൂലല്ലാ നബിയെ തങ്ങൾക്ക് സലാമുണ്ട് തങ്ങളെ വിഷമിക്കണ്ട തങ്ങൾ ഇങ്ങോട്ട് വരൂ ഞാൻ തങ്ങൾക്ക് അഭയം നൽക അങ്ങനെയല്ലേ ആ പർവ്വതത്തിലെ ഗാറ് സൗരിലല്ലേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ അഭയം തേടിയത് അപ്പൊ പർവ്വതം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോട് കടപ്പാട് നിർവഹിക്കുകയാണ് അഭയം തേടുമ്പോൾ അതാ ആ ഗുഹാമുഖത്ത് ഒരു വൃക്ഷം മുളക്കുകയാണ് എന്തിനാണ് മരം മുളക്കണത് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങൾക്ക് അഭയം നിൽക്കാനാണ് തങ്ങൾക്ക് കാവൽ നിൽക്കാനാണ് ആ മരം കടപ്പാട് വീട്ടുന്നു നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല തങ്ങളോട് എന്നാലോ 
കുറച്ച നേരം കഴിഞ്ഞാലതാ ചിലന്തി എന്ന ജീവി വരികയാണ് ചിലന്തി എന്റെ ഭാഷയിൽ ബന്നാത്ത എന്ന് പറയും എന്റെ നാട്ടിലെ ഭാഷയിൽ ബന്നാത്ത എന്ന് പറയും ഇവിടെ ചിലന്തി എന്നല്ല പറയാ ആ ചിലന്തി എന്ന ജീവ് ജീവി വന്നു ഗുഹയുടെ അടുത്ത് വന്നു ചിലന്തി വില കെട്ടുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നിൽക്കുകയാണ് ചിലന്തി വില കെട്ടു ഉമ്മമാരെ ഇത് കേട്ടിട്ടായിരിക്കും ചില ഉമ്മമാര് സുബാന ജല്ല ജലാലുഹു ചില വീട്ടിൽ അങ്ങ് കയറി നോക്കിയാൽ ഒന്നുമില്ലെങ്കിൽ ചില ചിലന്തി വില ഉണ്ടാവും വീട്ടില് നമ്മൾ അത് നല്ല വൃത്തിയാക്കുന്നവരാകണം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ തങ്ങൾക്ക് അഭയം കൊടുത്തു തങ്ങൾക്ക് കാവൽ നിന്നു എന്നതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ അത് വേണമെന്നില്ല പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു ഈ വില ഉള്ള വീടാണോ ദാരിദ്ര്യം പെട്ടെന്ന് വരും എന്ന് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു പിന്നെ ഭർത്താക്കന്മാരെ കച്ചവടത്തിലും ബിസിനസ്സിലും എത്ര കണ്ട് വറക്കത്ത് കിട്ടാൻ ദ്വാരനാൽ എങ്ങനെ ഉത്തരം കിട്ടും ചില വലിയ വലിയ വീടുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നവരുണ്ട് വേണം അതൊക്കെ നല്ലതാണ് പക്ഷേ വലിയ വീടുകൾ ഉള്ളവർ എന്ത് ചെയ്യണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ വീട്ടിലെ ഓരോ മുറിയും ഉപയോഗിക്കുന്നതാകണം ആഴ്ചയിൽ ഒരിക്കെങ്കിലും ഒരിക്കലെങ്കിലും ഒരു മുറിയിൽ പോയി കിടന്നുറങ്ങണം ഇത് പലപ്പോഴും മുകളിലെ നില തന്നെ തുറന്നു കൊടുക്കുന്നത് വാതിന് വന്ന ഉസ്താദുമാർക്ക് കിടന്നുറങ്ങാനുണ്ടെങ്കിൽ അന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാൽ സംഘാടകർ ഈ ആചാരം കാണാൻ വരും ഇന്ന് വാതിന് വന്ന ഉസ്താദിന് താമസിക്കാൻ സൗകര്യം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ സൗകര്യം നിങ്ങൾ വീട്ടിലാക്കിയാലോ ഓ ഇഷ്ടംപോലെ സ്ഥലമുണ്ടല്ലോ മുകളിൽ പേടി എന്താ അതൊക്കെ കണ്ടറിഞ്ഞിട്ടല്ലേ ഞാൻ ചെയ്തത് ശരിയാണ് വാതിന് വന്ന ഉസ്താദ് വാതം കഴിഞ്ഞ് കിടന്നുറങ്ങാൻ പോയി നോക്കുമ്പോ എ സി ഉണ്ട് എല്ലാം ഉണ്ട് എ സി വേണമെന്നുണ്ടായിട്ടല്ല എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷേ അതിലേറെ പൊടികളുണ്ട് എന്റെ കാരണം ഉദ്ഘാടനം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പിന്നെ ആ മുരി തുറന്നത് തന്നെ ഈ വാലിന് വന്ന ഉസ്താദിന് താമസിക്കാൻ വേണ്ടിയാ അതിന് മുമ്പ് ഒറ്റ ദിവസം പോയിട്ടും വൃത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല ശുദ്ധിയാക്കിയിട്ടില്ല വൃത്തിയാക്കിയിട്ടില്ല ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ടില്ല അങ്ങനെ ആകാൻ പാടില്ല വൃത്തിയില്ലാത്ത വീട്ടിൽ വറക്കത്തുണ്ടാവില്ല എന്ന് നബി മുഹമ്മദ് പഠിപ്പിക്കാൻ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മുറികളും ഉപയോഗിക്കണം എന്തിനെങ്കിലും ഉപയോഗിക്കണം ഉപയോഗമില്ലാത്ത വസ്തുക്കളും ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല അതാണ് നബി സല്ലാസ്ലം പഠിപ്പിച്ചത് ചില ആളുകളിൽ സുബാനുള്ള മുപ്പത്തഞ്ച് ഡ്രസ് ഉണ്ടാവും ഒറ്റടിക്ക് മുപ്പത്തഞ്ച് ഡ്രസ് തീരെ ഉപയോഗിക്കാറില്ല ചില സ്ത്രീകൾക്ക് ഒരു സ്വഭാവം ഉണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാരെ ഓരോ കാര്യം പറഞ്ഞ് നിർബന്ധിപ്പിക്കും ഓരോ വസ്തു ഡ്രസ് വേണമെന്ന് ചെറിയ പെരുന്നാൾക്ക് ഒരു വസ്ത്രം വാങ്ങി ഒരു സാരി വാങ്ങി അത് അത് ഇടുകണത് എപ്പോഴാ ചെറിയ പെരുന്നാക്ക് മാത്ര പിന്നെ വലിയ പെരുന്നാക്ക് അത് പറ്റൂല അത് വേറെ തന്നെ വേണം വലിയ പെരുന്നാക്ക് വാങ്ങിയാലോ പിന്നെ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നബീൻ അവൾക്ക് വേറെ വേണം വേണ്ട എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷെ വാങ്ങിയാൽ തന്നെ ഓരോന്നും ഇടയ്ക്കിടക്ക് ഉപയോഗിക്കുന്നതാകണം ഉപയോഗശൂന്യമായ വസ്ത്രങ്ങളാണെങ്കിൽ ആ വസ്ത്രം ഷെയ്ത്വാൻ ഉപയോഗിക്കുമെന്ന് മുഹമ്മദ് റസൂർ ചില പ്രവാസികളായ പുരുഷന്മാരുണ്ടാവും നാട്ടിലേക്ക് വരുന്ന സമയത്ത് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വിദേശത്ത് നിന്ന് നാട്ടിലേക്ക് വരുമ്പോ വലിയ പാക്കും ചെയ്തിട്ടാണല്ലോ ലഗേജ് കൊണ്ടുവരിക അപ്പൊ ചിലപ്പോ ഈ ഇലക്ട്രോണിക് വസ്തുക്കളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് എവിടെങ്കിലും തട്ടിമുട്ടിയാൽ അതങ്ങ് പൊടിയായി പോകുമെന്ന് പേടിച്ചിട്ട് പൊട്ടിപ്പോകുമെന്ന് പേടിച്ച് ഒരു നല്ല ബ്ലാങ്കറ്റ് അതിന്റെ ഉള്ളിൽ നിക്ഷേപിക്കും അപ്പൊ ബ്ലാങ്കറ്റ് ആകുമ്പോ പിന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ട് തട്ടിമുട്ടലൊന്നും ഉണ്ടാവില്ലല്ലോ അങ്ങനെ ഓരോ വരവിന് ഓരോ ബ്ലാങ്കറ്റ് ഉണ്ടാവും ഓരോ മാസം വരും ചെയ്യും ഒരു മാസം ഇവിടെയാണ് ഒരു മാസം അവിടെയാണ് അപ്പൊ ഓരോ മാസം വരുമ്പോ ഓരോ ബ്ലാങ്കറ്റ് കൊണ്ടുവരും തിരക്കേടില്ല ഈ കൊണ്ടുവരുന്ന ഓരോ ബ്ലാങ്കറ്റ് ഒരിക്കൽ കൊണ്ടുവന്നപ്പോ വീട്ടിൽ വെച്ചു അത് ഇയാൾക്കാണ് പിന്നൊരിക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴും വീട്ടിൽ വെച്ചു ഇയാളെ ഭാര്യക്കാണ് പിന്നൊരിക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോഴും വീട്ടിൽ വെച്ചു ഇയാളെ മക്കൾക്കാണ് എല്ലാവർക്കുമായി പിന്നൊരിക്ക് കൊണ്ടുവന്നപ്പോ അപ്പുറത്ത് അയൽവാസിക്ക് കൊടുത്തു ഇപ്പുറത്ത് അയൽവാസിക്ക് കൊടുത്തു പിന്നൊരിക്ക പള്ളിയിലെ ഉസ്താദിന് കൊടുത്തു എല്ലാം കൊടുത്തു അത് തിരക്കേടില്ല അതേ സമയത്ത് ഈ കൊണ്ടുവരുന്ന ബ്ലാങ്കറ്റുകൾ മുഴുവനും അതാ വീട്ടിൽ റാക്ക് ഉണ്ട് റാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെ കുറെ മുമ്പൊക്കെ അത് ഉണ്ടായിരുന്നു ഇപ്പൊ ആരും ആ റാക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാറില്ല ആ റാക്ക് ഉണ്ടാക്കുന്നത് തന്നെ എന്താ ഉപയോഗമില്ലാത്ത വസ്തുക്കൾ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ വെക്കാനാ അല്ലെ അങ്ങനെയല്ലേ ഉപയോഗമില്ലാത്ത പാത്രങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി അവിടെ വെക്കും ഉപയോഗമില്ലാത്ത പിന്നെ പൊതപ്പും വിരിപ്പ
മൂന്നാമത്തെ വിരിപ്പ് അതിഥിക്കുള്ളതാണ് ഇനി മൂന്നും കഴിഞ്ഞിട്ട് ആവശ്യമില്ലാത്ത വിരിപ്പാണോ നാലാമത്തെ വിരിപ്പ് പിശാജ് ഉപയോഗിക്കൂ കുട്ടികൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തിരക്കേടില്ല അവർക്ക് ഉപയോഗിക്കാം നാലാമത്തത് എണ്ണം കൃത്യല്ല ഈ അതീസ് വിശദീകരിച്ചുകൊണ്ട് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു ഇതിന്റെ അർത്ഥവും നാലാമത്തെ വിരിപ്പ് ഏത് വീട്ടിലുണ്ടായാലും പൊതപ്പ് ഏത് വീട്ടിലുണ്ടായാലും അത് പിശാജിന്റെതാണെന്ന് തെറ്റിദ്ധരിക്കണ്ട അപ്പൊ നാലുണ്ടാകാൻ പാടില്ല മൂന്നേ ഉണ്ടാകൂ എന്നൊന്നുമില്ല മറിച്ചതിന്റെ അർത്ഥം ഉപയോഗമില്ലാത്ത പൊതപ്പും വിരിപ്പും എന്നാണ് അത് വീട്ടുകാർ ഉപയോഗിക്കുന്നില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ അത് ശൈത്താൻ ഉപയോഗിക്കും കേട്ടോ ഇരിക്കട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞ വിഷയം മറക്കണ്ട ഞാൻ അതിലേക്ക് തന്നെ മടക്കുക മടങ്ങുകയാണ് ആ വില ആ ജീവി വന്നിട്ട് വില കെട്ടുന്നു നബി സല്ലു അലി സ്വലമതങ്ങൾക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നിൽക്കുകയാണ് കണ്ടോ ഹബീബായ തങ്ങളോട് കടപ്പാട് നിർവഹിക്കുന്നു കുറച്ച് നേരം അങ്ങ് കഴിയുമ്പോ അതാ മാടപ്രാവ് വരികയാണ് ആ മാടപ്രാവ് വന്നിട്ട് ഗുവായിയുടെ രണ്ടു വശത്തും നിൽക്കുന്നു എന്തിനാണ് ശത്രുക്കൾ വന്നു നോക്കുമ്പോ മാടപ്രാവ് ഗുവായിയുടെ പുറത്ത് മാടപ്രാവിനെ കണ്ടാൽ ആ മാടപ്രാവ് ആൾ താമസമുള്ള സ്ഥലത്ത് മാടപ്രാവ് ഉണ്ടാകൂലല്ലോ എന്ന് ശത്രുക്കൾ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവരങ്ങ് മടങ്ങിപ്പോകും അതിനുവേണ്ടി മാടപ്രാവ് വന്നിട്ട് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് പ്രൊട്ടക്ഷൻ നിൽക്കുന്നു അവർ നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ലമ തങ്ങളോടുള്ള കടപ്പാട് വീട്ടുകയാണ് ഇങ്ങനെ ഓരോ വസ്തുക്കളും ജീവികളും തങ്ങളോടുള്ള കടപ്പാട് വീട്ടിയവരാണ് സുഹൃത്തുക്കളെ മൃഗങ്ങൾ പോലും നബി സല്ലാഹു അലി വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് കടപ്പാട് വീട്ടിയില്ലയോ ഒന്നാമത്തെ കടപ്പാട് ഈമാനാണ് നബി സല്ലാഹു അലി വസല്ലമ തങ്ങളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കലാണ് അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് വല്ലദീനാമനൂബിഹി കടപ്പാട് തീർക്കൽ തങ്ങളെ കൊണ്ട് വിശ്വസിക്കണോ വിശ്വസിച്ചു വൃക്ഷങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു മരങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചു ഇബിനു മറലി അള്ളാവൻ പറയാണ് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളെ കൂടെ ഒരു യാത്ര പോവാണ് ഞാൻ ആ യാത്ര പോകുന്ന സമയത്ത് ഒരാറാബിയായ മനുഷ്യൻ നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് വന്നു ആറാബിയാണ് ആറാബി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദീനിയായ ബോധം കൂടുതലും ഇല്ലാത്ത ആളുകളാണ് പരിശുദ്ധ ഖുറാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ആറാബുകൾ കൂട്ടത്തിൽ രണ്ടു തരം ആറാബുകൾ ഉണ്ടെന്ന് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ മുത്താലിമിയങ്ങൾക്ക് തഫ്സീറുൽ ജലാലൈനി ഇന്ന് ഓതിക്കൊടുത്തപ്പോൾ അതിൽ കണ്ട ഒരായത്താണ് ഖുറാൻ പറഞ്ഞു അല്ല ആറാബു അശത്തു കുഫ്രം കൂടുതൽ നിഷേധവും കാപട്യവുമുള്ളത് ആറാബികൾക്കാണ് അറബികളിൽ തന്നെ ആറാബികൾക്ക് ആറാബികൾ എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ അവർ നാടുകളെ തൊട്ട് അകന്നു നിൽക്കുന്നവരാണ് കുന്നുകളിലും മലയോര പ്രദേശങ്ങളിലൊക്കെ ഉള്ളവരാ അവർക്കാണ് കുഫുറും നിഫാക്കും കൂടുതലുള്ളത് എന്നിട്ട് ഖുർആാൻ പറഞ്ഞു ആറാബികൾ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ രണ്ടു തരം ആറാബികളുണ്ട് കൂട്ടത്തിലുണ്ട് നബി സല്ലി സ്വലമ തങ്ങള് പിരിവ് ചോദിച്ചാൽ നമ്മുടെ ഏത് കാര്യവും പിരിവിലൂടെയാണ് വിജയിക്കുന്നത് അത് കാണിച്ചു തന്ന നേതാവാണ് മുഹമ്മദ് ചിലപ്പോൾ സദസ്സിൽ പിരിക്കും വേറെ ചിലപ്പോ ബക്കറ്റിലൂടെ പിരിക്കും മറ്റു ചിലപ്പോൾ സദസ്സിലൊന്നും പിരിക്കാതെ തന്നെ സദസ്സ് അലങ്കോലപ്പെടുത്തുന്നത് വേണ്ടാന്ന് കരുതിയിട്ട് പരിപാടികൾക്ക് മുമ്പ് തന്നെ സംഘാടകർ ഓരോരുത്തരെ കണ്ട് പിരിച്ചിരിക്കും അതാണ് ഏറ്റവും സന്തോഷം എന്നെ പോലെ വേദന വരുന്ന ഉസ്താമാർക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സന്തോഷം അതാ എന്നാ പിന്നെ വേദനം കഴിഞ്ഞിട്ട് നേരെ ദ്വേർന്നിട്ട് അങ്ങ് പോവാലോ എന്ന് കരുതിയിട്ടാ അതേ സമയത്ത് ആവശ്യമുള്ള സമയത്ത് പിരിക്കണം അപ്പൊ ആറാബികളോട് നബി സല്ലാസം പിരിവ് ചോദിക്കുമ്പോ ആറാബികളിൽ പെട്ട ചിലരുണ്ട് മൈത്തുമായും ചോദിക്കും അങ്ങ് കൊടുക്കും കൊടുക്കാതിരിക്കാൻ പറ്റുമോ തങ്ങളല്ലേ ചോദിച്ചെന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും എന്നാൽ ആ കൊടുത്താലോ കൊടുത്താൽ അത് വലിയൊരു മുസീബത്തായിട്ടാണ് അവർ കാണുന്നത് 
എന്നിട്ട് പറയും ഏ ഞാൻ സദസ്സിന്റെ മുന്നിൽ ഇരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ലായിരുന്നു റബ്ബെ ഞാൻ തന്നെ അല്ലേ ഇതൊക്കെ വലിച്ചുണ്ടാക്കിയത് ഞാൻ മുന്നിൽ പോയി ഇരുന്നത് കൊണ്ടല്ലേ എന്റെ പേര് പറഞ്ഞിട്ട് സംഭാവന ചോദിച്ചത് അപ്പോഴല്ലേ പേടിക്കണ്ട ഞാൻ ചോദിക്കൊന്നുമില്ല അപ്പോ പേടിച്ചത് അങ്ങനെയല്ലേ എന്ന് ചിന്തിക്കുന്ന അറാബികളുണ്ട് തങ്ങൾ പിരിവ് നടത്തുമ്പോൾ അവർ എങ്ങനെ ചിന്തിക്കുകയാ എന്നിട്ട് അവർ എന്താ പറയണം എന്നറിയോ എന്നിട്ട് അവര് തങ്ങൾക്കും സ്വാപത്തിനും ഒരു മുസീബത്ത് വന്നിരുന്നെങ്കിൽ നന്നായിരുന്നു എന്നവരിങ്ങനെ ചിന്തിക്കും എന്ത് കാരണം തങ്ങൾക്ക് ഒരു മുസീബത്ത് വന്നാൽ ആ മുസീബത്തിലൂടെ തങ്ങൾ അങ്ങ് ഒഴുകി ഒലിച്ചു പോയാൽ പിന്നെ ഇവിടെ പിരിവ് നടത്താൻ ആളില്ലല്ലോ എന്നവർ മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് അവർ അങ്ങനെ ചിന്തിക്കും എന്നാൽ യഥാർത്ഥത്തിലുള്ള മുസീബത്തും ഹലാക്കും അതെല്ലാം അവർക്ക് തന്നെയാണ് അള്ളാഹു സമീവൻ അലീം അള്ളാഹു എല്ലാം കേൾക്കുന്നവനും അറിയുന്നവനുമാണ് എന്നാൽ അറബികൾ അറാബികളെ കൂട്ടത്തിൽ തന്നെ വേറെ ചില അറാബികളുണ്ട് തങ്ങൾ ചോദിക്കേണ്ട താമസമേ ഉള്ളൂ അപ്പോഴേക്ക് അവർ അങ്ങ് കൊടുക്കും അങ്ങനെ ചില അറാബികൾ വേറെയുണ്ട് എന്ന് ഖുർആാനിൽ അള്ളാഹു താല പഠിപ്പിച്ചു എന്നാൽ ഞാൻ എന്തിനാണ് ഇത് പറഞ്ഞത് അറാബിയായ മനുഷ്യൻ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം തങ്ങളുടെ അടുത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പോകുമ്പോ തങ്ങളോട് അടുത്തു അടുത്തപ്പോൾ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം ഈ അറാബിയായ മനുഷ്യനോട് ചോദിച്ചു അല്ലയോ അറാബി എങ്ങോട്ടാ പോകണത് എങ്ങോട്ടാ പോകണത് ഒരാൾ ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി ഒരുങ്ങി നിൽക്കുമ്പോ എങ്ങോട്ടാ പോകണത് എന്ന് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല പക്ഷെ ചോദിക്കുന്നതിൽ ഹൈർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കാം നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലം തങ്ങൾ ചോദിക്കുമ്പോൾ അതിൽ ഒരു ഹൈർ ഉണ്ടാകും അതിന്റെ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല വരാൻ കാരണം ചില കാര്യങ്ങൾ പറയാൻ പറ്റാത്ത സ്ഥലത്തായിരിക്കും പോവാ ഇയാളോട് പറയാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തായിരിക്കും പോവാ നല്ലതിന് തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ ഇയാളോട് പറയാൻ പറ്റൂല അപ്പൊ പിന്നെ ഇയാൾ ചോദിച്ചാൽ ഈ ചോദിക്കപ്പെട്ട ആൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കളവ് പറയേണ്ടി വരില്ലേ അതുകൊണ്ട് ചോദിക്കാൻ പാടില്ല അതേ സമയത്ത് ചോദിക്കുന്നതിൽ ഹൈർ ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം ചിലപ്പോ ചോദിക്കാതിരുന്നാൽ സർറായിരിക്കും എന്റെ കാരണം ഇച്ചങ്ങാതി ചിലപ്പോൾ ഒരു കേരംസ് കളിക്കാനായിരിക്കും പോവാ അപ്പൊ ഒരു ഉസ്താദ് ഇവനെ കണ്ടപ്പോ ചോദിച്ചു അതിനെ തുരീൻ വേരാർ യു ഗോയിങ് എങ്ങോട്ടാ പോണം ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഇവൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ എന്നും കാരംസ് കളിക്കാറുണ്ട് ഉസ്താദേ ആ കാരംസ് കളിക്കാൻ വേണ്ടിയാ പോണത് ആ അപ്പൊ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു കൊടുത്തു കാരംസ് കളിക്കാൻ പോവല്ലേ എത്ര കാലങ്ങളായി കാരംസ് കളിക്കാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് ഞാൻ കുറെ കാലങ്ങളായി എന്നും കളിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ദിവസം പോലും കളിച്ചില്ലെങ്കിൽ എനിക്ക് ഉറക്ക വരുന്നില്ല അന്ന് കളിക്കാതെ ഞാൻ ഉറങ്ങിയാൽ ഉറക്കത്തിനും കാരംസ് കാണും അങ്ങനത്തെ കളിക്കാരനാണ് ഞാൻ അപ്പൊ ഉസ്താദ് മസാല പറഞ്ഞു കൊടുക്കും ഇറച്ചിയിലും മാംസത്തിലും രക്തത്തിലും കൈകൊണ്ടുപോയി ഇടുന്നതിന് തുല്യമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് തെറ്റാണ് എന്ന് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു കൊടുക്കും അപ്പൊ പറഞ്ഞു കൊടുക്കാൻ ഒരു വഴിയാണ് ഉസ്താദ് അയാളോട് എങ്ങോട്ടാ പോകുന്നത് എന്ന് ചോദിക്കൽ അപ്പൊ അത് ഹൈറായി അപ്പൊ ചില സമയത്ത് ചോദിക്കൽ ഹൈറാൻ അങ്ങനെ ചോദിക്കുന്നത് ഹൈറാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം ചോദിച്ചാൽ അപ്പോഴാണ് തങ്ങൾ ചോദിച്ചത് അയിന തുരീത് അല്ല അറാബിയായ മനുഷ്യ എങ്ങോട്ടാ പോകണത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഇലാഹിലി ഞാൻ എന്റെ വീട്ടിലേക്കാ പോകുന്നത് വേരെടുത്തു അല്ല വീട്ടിലേക്കാ പോകുന്നത് അപ്പ ചോദിച്ചു അല്ലക്ക ഇലാ ഹൈ നിങ്ങൾക്ക് ഞാനൊരു ഹൈറ് പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ ജനങ്ങളിൽ ഗുണമുള്ളത് മാത്രം അതാ കാത്തിരുന്ന നേതാവാണ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലു ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു ഹൈറ് പറഞ്ഞു തരട്ടെയോ അറാബിയായ മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചു എന്താണ് ആ ഹൈറ് അപ്പോഴാണ് കാല അറാബിയായ മനുഷ്യനോട് നബി സല്ലാസ്ലം പറഞ്ഞു ആരാധനക്കർഹനല്ലാഹു മാത്രമാണെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കണം മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയും റസൂലുമാണെന്ന് വിശ്വസിക്കണം അത് നിങ്ങൾക്ക് ഹൈറാണ് ഇത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസ്ല്ലം അറാബിയായ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞപ്പോ ആ അറാബിയായ മനുഷ്യൻ ചോദിക്കാണ് ഈ പറഞ്ഞതിന് നിങ്ങൾക്ക് ആര് സാക്ഷിയാ ആര് നിങ്ങൾക്ക് സാക്ഷി നിൽക്കൂ സുബാനല്ല കാണിക്കാൻ എവിടെ ആരുമില്ല 
നേരെ മുന്നിൽ കണ്ടതൊരു വൃക്ഷമാണ് ആറാബിയായ മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചു സാക്ഷി നിൽക്കുന്നത് ആരാണ് ഉടൻ തന്നെ ആരെയും കാണാതായപ്പോ നേരെ മുന്നിൽ കണ്ടതൊരു മരമാണ് നബി സല്ലു അലൈസ്ലം ഉടൻ പറഞ്ഞു ഈ മരമാണ് നിങ്ങൾക്ക് സാക്ഷി നിൽക്കുന്നത് ഞാൻ മുഹമ്മദ് നബി സല്ലാ അലൈസ് അള്ളാഹുവിന്റെ അടിമയും റസൂലുമാണ് എന്ന് പറഞ്ഞതിന് സാക്ഷി നിൽക്കുന്നത് ഈ മരമാണ് വൃക്ഷമാണ് ഇതങ്ങ് പറഞ്ഞപ്പോ അയറാബിയായ മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചു എങ്ങനെ സാക്ഷി നിൽക്കും എങ്ങനെ സാക്ഷി നിൽക്കും ബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം നിൽക്കുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് ആ മരത്തെ വിളിക്കുകയാണ് വൃക്ഷത്തെ വിളിക്കുകയാണ് തങ്ങളിലേക്ക് വരുന്നു കടപ്പാട് വീട്ടുന്നു തങ്ങളിൽ വിശ്വാസം വെച്ച് പുലർത്തുന്നു ആ മരം വന്നിട്ട് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ല തങ്ങളുടെ നേരെ മുന്നിൽ വന്നു നിന്നു മരത്തോട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം മൂന്ന് തവണ സാക്ഷി നിൽക്കാൻ ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ മരം സാക്ഷി നിന്നു ഈ നിൽക്കുന്നത് നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലം അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലാണെന്ന് മരം സാക്ഷി നിൽക്കുന്നു പിന്നെ നേരത്തെ മരം നിന്നിരുന്നത് എവിടെയാണ് ആ സ്ഥലത്ത് മടങ്ങിപ്പോയി കണ്ടില്ലേ മരം വൃക്ഷം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോട് കടപ്പാടുള്ളതാകുന്നു ഇതുപോലെ ഇല്ലേ മൃഗങ്ങൾ കടപ്പാട് തീർത്തു നബി സല്ലാ അലൈ വസല്ലമയോട് ഐസാബീബി റബിയുള്ളാഹു എന്നെ പറയാണ് നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു മൃഗമുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഒരു മൃഗമുണ്ടാടിരുന്നു ചില ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു അത് ആടാണ് വേറെ ചില പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു ആടല്ലാതെ വേറെ ജീവിയാണ് അങ്ങനെ ഒരു മൃഗം നമ്മുടെ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു വീട്ടിൽ നിന്ന് ആ മൃഗം പുറത്തു പോകാറില്ല എപ്പോഴും വീട്ടിൽ തന്നെ കഴിയുന്നൊരു മൃഗമാണത് പക്ഷേ ആ മൃഗത്തിനൊരു പ്രത്യേകമായ സ്വഭാവമാണ് തങ്ങളോട് കടപ്പാട് വീട്ടുന്നു ആ മൃഗം എങ്ങനെയാണത് പറയാണ് വീട്ടിലെങ്കാലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഈ മൃഗം എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും അപ്പുറപ്പുറൊന്നും പോവൂല എന്റെ അങ്ങനെ പോവാതിരിക്കാൻ കാരണം തങ്ങൾക്ക് ശല്യാവോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഒക്കെ തുള്ളിക്കളിച്ചാൽ ചാടിക്കളിച്ചാൽ നബി സല്ലാ അലി സ്വലമ തങ്ങൾക്ക് ശല്യായി പോവോ എന്ന് പേടിച്ചിട്ട് ഈ മൃഗം എവിടെയാണോ ഉള്ളത് അവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാകും അതേസമയം വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോയാൽ തങ്ങളെങ്കാലും വീട്ടിലില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ ഇത് പിന്നെ ഉള്ള സ്ഥലത്ത് നിൽക്കൂല അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും അങ്ങോട്ടും കളിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കും എന്റെ കാരണം അലൈഹി വസ്ല്ലം എന്റെ ഹബീബിനെ കാണാനില്ലല്ലോ തങ്ങൾ എവിടെ പോയി തങ്ങൾ എന്തേ കാണാത്തത് തങ്ങളെ കാണാനുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ തുള്ളിക്കളിക്കാണ് ചാടിക്കളിക്കാണ് എന്ന് ഐസാബിഹു പറയും അപ്പൊ ആ മൃഗം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോട് വലിയ കടപ്പാട് വീട്ടുകയാണാത്തത് തങ്ങളെ കാണാനുള്ള താല്പര്യം കൊണ്ട് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഇങ്ങനെ തുള്ളിക്കളിക്കാണ് ചാടിക്കളിക്കാണ് എന്ന് ഐസാബി വിറുതിയുള്ളാവ് എന്ന് പറയും അപ്പൊ ആ മൃഗം നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളോട് വലിയ കടപ്പാട് വീട്ടുകയാണ് ഇതുപോലെ എത്ര മൃഗങ്ങളാണ് പറഞ്ഞു തീർക്കാൻ പറ്റുമോ ായ മനുഷ്യന്റെ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പറയാനുണ്ട് അതാ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങളും സ്വഹാപത്തും കൂടെ ഇരിക്കുകയാണ് ഒരു സദസ്സിൽ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ് ആ സദസ്സിലേക്ക് വരികയാണ് ഒരു ആറാബിയായ മനുഷ്യൻ ആറാബിയായ മനുഷ്യൻ വരികയാണ് വന്നപ്പോൾ 
തങ്ങളെ അങ്ങ് കാണുമ്പോൾ പെട്ടെന്നൊരു പ്രത്യേകത കാണുമല്ലോ അറാബിയായ മനുഷ്യൻ ചോദിച്ചു സ്വഹാബത്തിനോട് ഇതാരാണ് സ്വഹാബത്ത് പറഞ്ഞു മുഹമ്മദ് ആരാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ നബി സ്വല്ലാ സംഗ പറഞ്ഞു ചില ആളുകളെ പെട്ടെന്ന് നോക്കിയാൽ തന്നെ പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ഒരു പ്രത്യേകതയുള്ള ആളാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയും സുബാനല്ലാ ആദരണീയരായ ഷെയ്ഖുന് സുൽത്താനുലമാഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകുമാറാവട്ടെ ഉസ്താദ് അവരുകൾ ഏത് വേദിയിൽ വന്നാലും വേദ് വേദിയിൽ എത്ര വലിയ ആളുകൾ ഉണ്ടെങ്കിലും ഉസ്താദ് വരുമ്പോഴേക്ക് അത് വല്ലാത്തൊരു സംഭവാ മർക്കസിൽ തന്നെ നമ്മളൊക്കെ രണ്ടു വർഷക്കാലം ഉസ്താദിന്റെ മുന്നിൽ ഇരുന്ന് ഓതി പഠിച്ചവരാ എന്നാലും മർക്കസിൽ ഉസ്താദ് ഉണ്ടെന്ന് അറിഞ്ഞാൽ ഉസ്താദിനെ കാണാൻ ഒരു ആവേശം കൂടുതലായി എന്നും ഉസ്താദിനെ കാണുന്നുണ്ടെങ്കിലും ഓരോ ദിവസവും കാണുമ്പോൾ ഒരു പുതുമയാണ് ഉസ്താദിനെ കാണുമ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഉസ്താദ് അവരുകൾ ഒരു സദസ്സിനെ വന്നാൽ എല്ലാരും അങ്ങ് എണീറ്റ് നിൽക്കും എണീറ്റ് നിൽക്കണ്ടെന്ന് തീരുമാനിച്ചാലും എണീറ്റ് നിൽക്കും അതാ വിഷയം അങ്ങനെ നടന്നു ഒരു സംഭവം ഒരു സ്ഥലത്ത് ഞാൻ നേരിട്ട് എന്റെ കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതാ ഇവിടെ ഒന്നുമല്ല വേറെ സ്ഥലത്താ ഒരു നിക്കാഹിന് നേതൃത്വം നൽകാൻ വരുന്നു ഷെയ്ഖുന ഉസ്താദ് അവർ ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് നൽകട്ടെ ആ നിക്കാഹിന് വരുമ്പോ വേദിയിൽ ഒരുപാട് ആലിമീയങ്ങളുണ്ട് വലിയ വലിയ മഹാന്മാർ സദസ്സിലും ഒരുപാട് മോമിനിയങ്ങളുണ്ട് ഉസ്താദ് അവർ വേദിയിൽ ഇങ്ങനെ വരുമ്പോ എല്ലാരും അങ്ങ് എണീറ്റ് അത് ആദരമാണ് അത് പിന്നെ ഇവിടെ ഗ്രൂപ്പ് നോക്കലില്ല ഒരു തങ്ങൾ വന്നാൽ ഗ്രൂപ്പ് ഏതാകട്ടെ അത് വിഷയമല്ല അത് ഗ്രൂപ്പ് നോക്കിയിട്ടുള്ള ബഹുമാനമല്ല തങ്ങളാണെന്ന ബഹുമാനമാണ് ഒരു ആലിമിന് കൊടുക്കേണ്ട ബഹുമാനം ഗ്രൂപ്പ് നോക്കിയിട്ടല്ല ആലിം എന്ന ബഹുമാനമാണ് അവിടെ ഗ്രൂപ്പ് നോക്കിയിട്ട് തങ്ങന്മാരെ ബഹുമാനിച്ചവൻ അള്ളാഹുവിന്റെ കോടതിയിൽ വിരൽ കടിക്കേണ്ടി വരും കാരണം അവൻ തങ്ങൾ എന്ന നിലക്ക് ബഹുമാനിച്ചതല്ല ഗ്രൂപ്പിന് ബഹുമാനിച്ചതാ അങ്ങനെ ആകരുത് എല്ലാ ആലിമിയങ്ങളെയും ബഹുമാനിക്കണം എല്ലാ തങ്ങന്മാരെയും ബഹുമാനിക്കണം അങ്ങനെ ഉസ്താദ് അവർക്ക് വേദിയിരുമ്പോ എല്ലാരും എണീറ്റ് നിന്നു എല്ലാരും എണീറ്റ് നിന്നു എണീറ്റ് നിന്നപ്പോ വേദിയിൽ ഉണ്ടായിരുന്ന ഒരു മൂന്ന് പേര് സാധാരണക്കാരാ മൊയിലാമാരൊന്നും അല്ല അവരിങ്ങനെ എണീറ്റ് നിൽക്കുന്നില്ല അപ്പൊ നമുക്ക് വിവരം കിട്ടി എണീറ്റ് നിൽക്കണ്ട എന്ന് നേരത്തെ തന്നെ തീരുമാനിച്ചതാണ് കാരണം ഉസ്താ ഉസ്താദിന് ഇങ്ങനെ ചീത്ത പറയുന്ന ആളുകളാണ് അപ്പൊ എണീറ്റ് നിൽക്കണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചു കുറച്ചു നേരം കഴിഞ്ഞപ്പോ ഉസ്താദ് അല്ലേ അള്ളാ ഉസ്താദിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത എന്താണ് ഹസ്നുൽ ഖുൽഖല്ലേ സെൽ സ്വഭാവമാണ് ഉസ്താദിന് മനസ്സ് ക്ലിയർ ആണല്ലോ ആരെന്ത് പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലൊന്നും വെച്ച് നടക്കാറില്ല ഉസ്താദ് അവർ അള്ളാ ഉസ്താദ് നമ്മുടെ കർണാടകയിൽ ഒരിക്കൽ വന്നപ്പോ കർണാടകയിലെ നേതാക്കന്മാരൊക്കെ ഉസ്താദിനോട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദിനെ വല്ലാതെ ചീത്ത പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു ചങ്ങാതി ഇങ്ങനെ കറങ്ങുന്നുണ്ട് എല്ലാ സ്റ്റേജിലും കയറിയിട്ട് ഉസ്താദിനെ ചീത്ത പറയുന്നുണ്ട് ഇപ്പൊ ലേറ്റസ്റ്റ് ആളാണ് കുറെ മുമ്പിട്ടോ അപ്പൊ ഉസ്താദ് എന്തെങ്കിലും സമ്മതം തന്നാൽ എന്തെങ്കിലും നമുക്ക് അതിന് പരിഹാരം കാണാം പരിഹാരം കാണാൻ പറഞ്ഞാൽ മാന്യമായി നിൽക്ക് തന്നെ ഏറ്റവും ചുരുങ്ങിയത് ചീത്ത പറയണ്ടെങ്കിലും പറയാലോ അല്ലെങ്കിൽ പറയുന്ന ആരോപണങ്ങൾക്ക് ഒരു തിരുത്തു പറയാലോ ആ അത് ആരോപണം ശരിയല്ല ഉസ്താദ് അങ്ങനെയല്ല അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യം ഇങ്ങനെയാണ് എന്നൊക്കെ പറയാലോ ഉസ്താദ് ചോദിക്കാണ് അത് ആരാ അങ്ങനെ ഒരാള് അങ്ങനെ ഒരാള് എനിക്കറിയില്ലല്ലോ എന്റെ കാരണം അങ്ങനെ ഒരു വിഷയം തന്നെ ഇല്ലാന്ന് വെക്കാണ് ഷെയ്ഖുന ഉസ്താദ് അവർ അതാണ് ഉസ്താദിന്റെ സ്വഭാവം അതിനുവേണ്ടി ഒരു വേദി കിട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അതാണ് ഉസ്താദിന്റെ പ്രത്യേകത അതാണ് അതാണ് ഉസ്താദിന്റെയും വർക്കസിന്റെയും ഒക്കെ ഉയർച്ച അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അപ്പൊ ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ നിക്കായിന്റെ വേദിയിലേക്ക് ഇങ്ങനെ കയറി വന്നപ്പോ ഉസ്താദ് നിന്ന എല്ലാവർക്കും പോയി കൈ അങ്ങ് കൊടുത്തു കൈ കൊടുത്തിട്ട് പിന്നെ ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ നോക്ക നോക്കുമ്പോ ഉസ്താദ് അങ്ങനെയാണല്ലോ സ്റ്റേജിൽ ഇങ്ങനെ ഉള്ളവരെല്ലാരും ഒന്ന് പരിഗണിക്കും അത് ഉസ്താദിന്റെ പ്രത്യേകതയാ അപ്പൊ ഉസ്താദ് ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഒരു മൂന്ന് പേരങ്ങ് ഇരിക്കുന്നുണ്ട് ഉസ്താദ് നേരെ അങ്ങോട്ട് പോയി ആ ഇരിക്കുന്ന ആളുകളടുത്തേക്ക് ഇരിക്കുന്ന ആളുകളടുത്ത് പോയിട്ട് കൈ കൊടുത്തിട്ട് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു ഇത് ഞാൻ എന്റെ ചെവി കൊണ്ട് കേട്ടതും കണ്ണുകൊണ്ട് കണ്ടതുവാ ഇനിയിപ്പോ അതിനൊരു സനത് വേണ്ട ആവശ്യമില്ല ആരും സാക്ഷിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാൻ നേരിട്ട് കണ്ടതാണ് അപ്പൊ ഉസ്താദ് അവർക്ക് അങ്ങ് കൈ കൊടുത്തിട്ട് പറഞ്ഞു സുഖം തന്നെ അല്ലേ ഞാൻ കുറച്ച് വൈകിയതാ വല്ലാത്ത ട്രാഫിക് ആയതുകൊണ്ട് വൈകിപ്പോയതാണ് അപ്പൊ അവരെ മനസ്സിൽ എന്റെ ഇത്ര വൈകി എന്നൊരു ചോദ്യം ഉള്ളതുപോലെ ഉസ്താദ് അത് കണ്ടറിഞ്ഞ് പറയുമ്പോ ഞങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാണ്
എന്നിട്ട് ഈ കുട്ടിയെയും എനിക്ക് കാണിച്ചു തന്നു ഞാൻ വാദന പോയപ്പോ ഈ ചെറുപ്പക്കാരൻ വീട്ടിലാണ് താമസിച്ചത് അപ്പോഴേ ഈ കുട്ടിയെ കാണിച്ചു തന്നത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഞാൻ ഉസ്താദിനോട് പോയി രണ്ടു പേര് ചോദിച്ചു എന്താ രണ്ടു പേര് പ്രസവിച്ചിട്ടില്ല ഭാര്യ അഥവാ ആൺകുട്ടിയായാൽ ആൺകുട്ടിയുടെ പേര് പെൺകുഞ്ഞാണെങ്കിൽ പെൺകുഞ്ഞിന്റെ പേര് അങ്ങനെ വെക്കാന്ന് കരുതി രണ്ടു പേര് ചോദിച്ചു അപ്പൊ ഉസ്താദ് പറഞ്ഞു രണ്ടു പേരൊന്നും തരൂല പേര് ഒറ്റൊന്നെ തരൂ ആൺകുട്ടിയുടെ പേര് അത് വെച്ചു ആ അത് അല്ല സർ പെൺകുട്ടിയുടെ പെൺകുട്ടി അല്ല ആൺകുട്ടിയാണ് എന്ന് ഉസ്താദ് പറഞ്ഞിട്ട് ഉസ്താദ് പോയി ഇയാൾ പറഞ്ഞു മാസങ്ങൾക്ക് ശേഷം എന്റെ ഭാര്യ പ്രസവിച്ചു ആൺകുഞ്ഞാണ് ഞാൻ അതേ പേര് വെച്ചു അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നത് അത് മനസ്സിലാക്കേണ്ട രൂപത്തിൽ മനസ്സിലാക്കുകയാണെങ്കിൽ ഒക്കെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും കഴിയും അറാബിയായ മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ വേട്ടയാടിയിട്ട് വരികയാണ് വരുന്ന സമയത്ത് ചോദിച്ചു സ്വാഭത്തിനോട് ഈ കാണുന്നത് ആരാ പറഞ്ഞു നബിസല്ലു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളാണ് ഈ അറാബിയായ മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ വേട്ടയാടിയ ഒരു ഉടുമ്പുണ്ട് ഉടുമ്പ് ഉടുമ്പ് എന്റെ നാട്ടിൽ ഉടുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചിരിച്ചു പോകും എന്റെ നാട്ടിൽ വരുന്ന ഉടാന്ന ഉട 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 അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചിരിച്ചില്ലേ നിങ്ങൾ ഇവിടെ ചിരിച്ചതുപോലെ എന്റെ നാട്ടിൽ വന്നിട്ട് ഉടുമ്പ് എന്ന് പറഞ്ഞാല് ആ നാട്ടുകാർ ചിരിക്കും ഞാൻ പിന്നെ കുറച്ചൊക്കെ മലയാളി അറി മലയാളം മനസ്സിലാണോ കൊണ്ട് ഞാൻ ചിരിക്കില്ല മാത്രം അപ്പൊ ഉട ഉട ഈ ഉടുമ്പ് വേട്ടയാടിയിട്ട് വന്നതാണ് ഉടുമ്പ് തിന്നാന്നല്ലോ മസാല തിന്നണം എന്നല്ല തിന്നാന്നാണ് അപ്പൊ ഉടുമ്പിനെ വേട്ടയാടിയിട്ട് കൊണ്ടും കൊണ്ടുവന്നപ്പോ നബിസ്വല്ലു അലൈഹി സ്വലമ തങ്ങളാണെന്ന് സ്വയമത്ത് പറഞ്ഞപ്പോ അറാബിയായ മനുഷ്യൻ ഉടൻ തന്നെ പറഞ്ഞു അറാബിയായ മനുഷ്യൻ നബിസല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങളിലേക്ക് നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ വിശ്വസിച്ചിട്ട് കാര്യല്ല ലാത്തയാണ് സത്യം ഉഴ്സയാണ് സത്യവും അത് അന്ന് അവർ ആരാധ്യ വസ്തുക്കളായി കണ്ടിരുന്ന ബിംബങ്ങളാണ് അവർ തന്നെയാണ് സത്യം ഈ ഉടുമ്പ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ വിശ്വസിക്കുന്നത് വരെ ഞാൻ വിശ്വസിക്കൂല ഉടുമ്പ് വിശ്വസിച്ചിട്ട് വേണം ഞാൻ വിശ്വസിക്കാൻ എന്നോടോ നിങ്ങളോടോ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ എന്ത് പറയും ഞാൻ എന്ത് പറയൂ അങ്ങനെ വിശ്വസിച്ചോളൂ നിന്നില്ല നീ നിന്റെ വഴിക്ക് പൊയ്ക്കോ എന്ന് നമ്മൾ പറയാറില്ലേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ മുന്നിൽ വന്നിട്ട് ഉടുമ്പ് വിശ്വസിച്ചാലേ ഞാൻ വിശ്വസിക്കൂ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ സുബാനല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം ഈ ഉടുമ്പിനെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ട് വന്ന ഉടുമ്പിനെ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ നേരെ മുന്നിൽ അങ്ങിട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് ഉടുമ്പിനോട് ചോദിക്കുകയാണ് അല്ലയോ ഉടുമ്പേ ഉടുമ്പിനെ അങ്ങ് വിളിച്ചപ്പോ ഉടുമ്പ് ഒരു സാധാരണ മനുഷ്യൻ സംസാരിക്കുമ്പോൾ സംസാരിക്കുകയാണ് ആ സംസാരം എല്ലാരും കേൾക്കണം എന്റെ എല്ലാരും കേൾക്കാൻ കാരണം നബി സല്ലാസങ്ങൾ മൊഴിസത്ത് അവിടെ വ്യക്തമായും പ്രകടമാകണം തങ്ങൾക്ക് മാത്രം മനസ്സിലാകുന്ന ശൈലിയിൽ ഉടുമ്പ് സംസാരിച്ചാൽ പിന്നെ അറാബിയ മനുഷ്യൻ പറയില്ലേ അത് വേറെന്തോ പറഞ്ഞതാണ് അത് നിങ്ങൾ വെറുതെ പറഞ്ഞുണ്ടാക്കിയാണ് എന്നെല്ലാം പറയില്ലേ അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് എല്ലാവർക്കും മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയ രൂപത്തിൽ തന്നെ ഉടുമ്പ് സംസാരിക്കാണ് മനുഷ്യരുടെ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കാണ് തങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ചോ തങ്ങൾ എന്നെ വിളിച്ചോ ഉടുമ്പ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളോട് ചോദിച്ചു എന്നിട്ടതാ ഉടുമ്പിനോട് നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വല്ലമ തങ്ങൾ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ് മൻ തഴുതു അല്ലയോ ഉടുമ്പേ നീ ആരെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് ഉടുമ്പ് പറഞ്ഞു ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ വിശദീകരിക്കാൻ സമയമല്ല അള്ളാഹുവിനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് ഉടുമ്പ് പറയാണ് അള്ളാഹുവിനെയാണ് ആരാധിക്കുന്നത് പിന്നെ നബി സല്ലാ അലൈസ് ചോദിച്ചു എന്നാ പിന്നെ അള്ളാനെ ആരാധിക്കുന്നത് ശരി ഫമൻ അനാ അല്ലയോ ഉടുമ്പേ ഞാൻ ആരാണ് എന്നെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടോ ഞാൻ ആരാണ് ഉടുമ്പ പറഞ്ഞ മറുപടി
അന്ത്യ പ്രവാചകരാണ് നബിയെ തങ്ങള് അള്ളാഹു താല പറഞ്ഞയച്ച ദൂതരാണ് റസൂലാണ് നബിയെ എന്നിട്ട് ഒരു ചെറിയ ഡോസ് കൊടുക്കുകയാണ് ഉടുമ്പ് ഡോസ് കൊടുക്കുകയാണ് ആർക്ക് ഉടുമ്പിനെ വേട്ടയാടിക്കൊണ്ടു വന്ന ആറാബിയായ മനുഷ്യൻ നബിതങ്ങൾ നിഷേധിച്ചതല്ലേ ആ ആറാബിക്ക് ഉടുമ്പ് ഒരു ചെറിയ ഡോസ് കൊടുക്കുകയാണ് തങ്ങളെ വിശ്വസിച്ചവൻ വിജയിച്ചു പോയി തങ്ങളെ കള്ളനാക്കിയവൻ തങ്ങളെ വിശ്വസിക്കാത്തവൻ പരാജയപ്പെട്ടു പോയി ഇത് ആറാബിയായ മനുഷ്യന്റെ മനസ്സിലങ്ങ് ഫലിച്ചു കാരണം ഇത് ഉടുമ്പ പറയുന്നത് മൊയിലിയാർ വാതു പറയല്ല തങ്ങന്മാർ വന്നിട്ട് പറയല്ല ആലിമിയങ്ങൾ വാതു പറയലല്ല ഉടുമ്പ് പറയുകയാണ് ഇതങ്ങ് കേട്ടപ്പോ ആറാബിയായ മനുഷ്യൻ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു മുസ്ലിമായി കണ്ടില്ലേ കടപ്പാട് വീട്ടുകയാണ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളോട് ആ നിലക്ക് ജീവികൾ കടപ്പാട് വീട്ടുന്നു ഇതുപോലെ ഓരോ ജീവികളും കടപ്പാട് വീട്ടുമ്പോ ചെറുപ്പക്കാരെ ഹബിബായ തങ്ങളോട് കടപ്പാടുള്ളവരായി തീരണ്ടയോ പറയട്ടെ സർവ ചെറുപ്പക്കാരോട് ജമാത്ത് നിസ്കാരത്തിന് പള്ളിയിലെത്തുന്ന ചെറുപ്പക്കാരാകണം തങ്ങളോട് വലിയ കടപ്പാടാരെ സഹോദരിമാരെ മുഖം മറക്കാതെ റോട്ടിലൂടെ അതാ അലഞ്ഞു തിരിഞ്ഞ് നടക്കരുത് തങ്ങളെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കല തലമറക്കാതിരിക്കരുത് തങ്ങളെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കല ൂടെ ഭർത്താവിന്റെ പിന്നിലിരുന്ന് യാത്ര ചെയ്യുമ്പോ മുഖം മറച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഉറപ്പ് വരുത്തണേ അല്ലാന്ന് കണ്ടാല് തങ്ങളെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കല ഉമ്മമാരെ പട്ടുറുമാല് കണ്ട് സമയം പാടാക്കരുത് റിയാലിറ്റി ഷോ കണ്ട് സമയം പാടാക്കരുത് ഉടൻ പണം എന്ന റിയാലിറ്റി ഷോ കണ്ട് സമയം പാടാക്കരുത് തങ്ങളെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കല ഓ പുരുഷന്മാരെ ഭാര്യമാരെ വേദനിപ്പിക്കരുത് ഭാര്യമാരെ കരയിപ്പിക്കരുത് ഭാര്യമാരെ അടിക്കരുത് അത് തങ്ങളെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കല അപ്പൊ നിങ്ങൾ ചോദിക്കും അല്ല ഉസ്താദെ നമ്മുടെ ഭാര്യമാരെ അടിച്ചാല് തങ്ങളെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കൽ എങ്ങനെയാണ് ഓ മുസ്ലിമേ ഒരു മുസ്ലിമിന്റെ കുടുംബ ജീവിതം എങ്ങനെ വേണം എന്ന് പഠിപ്പിച്ചു തന്ന നേതാവല്ലേ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലോ ആ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തങ്ങളുടെ കുടുംബ ജീവിതത്തെ സംബന്ധിച്ച് ഐഷാ ബീബി റബി അള്ളാഹു എന്നെ പറഞ്ഞത് എന്താണ് ഒരിക്കലും ഭാര്യമാരെ അടിച്ചിട്ടില്ല ഒരൊറ്റ ഭാര്യനെയും നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലമ നിങ്ങൾ അടിച്ചിട്ടില്ല ശരിയ ഒരു ഗ്ലാസ് നിലത്തങ്ങ് വീണാൽ തന്നെ അടി തുടങ്ങി പ്ലേറ്റ് വീണാൽ തന്നെ അടി തുടങ്ങി ആര വസ്തുവിൽ എരുവങ്ങ് ഒരൽപ്പം കൂടിപ്പോയാൽ അരിയങ്ങ് തുടങ്ങി അടി തുടങ്ങി അങ്ങനെ ആകരുത് പുരുഷന്മാർക്കൊക്കെ ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണവും ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണവും അത് സ്വന്തം ഭാര്യ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ഭക്ഷണമായിരിക്കണം ഞാൻ ഈ തലശ്ശേരി ഭാഗത്തൊക്കെ വേദന വന്നാലും കണ്ണൂർ ഭാഗത്തൊക്കെ വേദന വന്നാലും സുബാനല്ലാ ഏതൊക്കെ ഐറ്റംസുകളാ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് റബ്ബേ യൂട്യൂബ് തുറന്നു നോക്കിയാൽ തന്നെ കണ്ണൂർ സ്പെഷ്യൽ കടികൾ അല്ലെങ്കിൽ പിന്നെ പാനൂര് പരിസരത്തുള്ള സ്പെഷ്യൽ കടികൾ എന്നൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറയുമ്പോ തന്നെ പാറക്കടവ് പരിസരത്തുള്ള സ്പെഷ്യൽ കടികൾ ഞാൻ ഒരിക്കൽ വീട്ടിൽ പോയി നോക്കുമ്പോ സുബാന ജല്ല ജലാലുഹു എന്റെ വീട്ടിലുണ്ട് ഇങ്ങനെ യൂട്യൂബിൽ ഇങ്ങനെ നോക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ കരുതി എന്താ നോക്കണത് വേദറ്റാണോ അപ്പൊ ഭർത്താക്കന്മാരെ വേദ ഭാര്യമാരിങ്ങനെ കേൾക്കുമ്പോ ഭർത്താക്കന്മാർക്കൊരു സന്തോഷം വേറെ തന്നെയല്ലേ അപ്പോ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ ഒരിക്കൽ ഇങ്ങനെ നോക്കുമ്പോ യൂട്യൂബിൽ നോക്കുകയാണ് ഇങ്ങനെ കണ്ണൂർ സ്പെഷ്യൽ ഫുഡ് ഇങ്ങനെ അടിച്ചിരിക്കുക അപ്പൊ ഞാൻ ചോദിച്ചു എന്തിനാ ഇപ്പൊ ഇങ്ങനെ ഒന്നും അടിക്കേണ്ട ആവശ്യം നമുക്കെന്തിനാ കണ്ണൂർ സ്പെഷ്യൽ ഫുഡ് അപ്പൊ എന്നോട് പറഞ്ഞു അതല്ല നിങ്ങൾ ഇടക്കിടക്ക് കണ്ണൂർ ജില്ലയിൽ വേദന പോകുന്ന ആളല്ലേ നിങ്ങൾ അവിടെ പോയി വന്നാല് ഇവിടെ എത്തിയാൽ ഭക്ഷണം ഒരു കുറച്ചു ദിവസം തീരെ കഴിക്കണത് കാണുന്നില്ല അപ്പൊ അവിടുത്തെ ടേസ്റ്റ് കിട്ടിയത് കൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ടേസ്റ്റ് കുറഞ്ഞത് കൊണ്ടോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്
കണ്ണൂരല്ല തലശ്ശേരി അല്ല തലശ്ശേരി ബിരിയാണി അല്ല എന്ത് കഴിച്ചാലും സ്വന്തം ഭാര്യ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ഭക്ഷണത്തിന്റെ ടേസ്റ്റ് വേറൊന്നും ഇല്ലട്ടോ ഉമ്മമാരെ അത് ഞാൻ നിങ്ങളെ ഇവിടെ എന്താ ചെറുതാക്കോ ഒന്നും അല്ല എന്നിട്ട് ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞാൻ പിന്നെ എന്തിനാണ് ഈ ഭാഗത്ത് വേദന വന്ന പിന്നെ നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തിയാല് പിന്നെ കുറച്ചു ദിവസം ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന കുറച്ച് കുറക്കാൻ കാരണം എന്താ പറഞ്ഞാല് ഇവിടെ കഴിച്ച തന്നെ ദഹിച്ചിട്ടില്ല ദഹിക്കാൻ ദഹിക്കാൻ തന്നെ കുറെ ദിവസങ്ങൾ വേണ്ടി വരും സുബാന ജല്ല ജലാലു ഞാനിങ്ങനെ വിളിച്ചു പറയും സാധാ നാടൻ ഭക്ഷണം മതി എന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞാലും ഇവിടെ ഉണ്ടാക്കേണ്ടത് തലശ്ശേരി ബിരിയാണി ആയിരിക്കും ഞാൻ ഇന്നിപ്പോ ഒരു വീട്ടിൽ കാര്യപ്പ അലഹമില്ല ഒരുപാട് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരുന്നു നമുക്ക് പറ്റുന്നതേ നമുക്ക് കഴിക്കാൻ പറ്റും അള്ളാഹു ആ വീട്ടിൽ നിന്ന് ഈ അടുത്ത് മരണപ്പെട്ടു പോയ പിതാവിലേക്ക് ഇന്ന് അവർ ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തന്ന സ്വതക്കയുടെ പ്രതിഫലം മുഴുവനും അള്ളാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അവരെയും നമ്മ നബിസ്വല്ലാസങ്ങളോട് നിച്ച അള്ളാഹു സ്വർഗത്തിൽ ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി തരട്ടെ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് ഏറ്റവും നല്ല ഭക്ഷണം ഭാര്യ ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന ഭക്ഷണം തന്നെയാ അത് കഞ്ഞായാലും സാരല്ല അത് ഭാര്യ ഉണ്ടാക്കി തരും അതിന്റെ ഒരു ടേസ്റ്റ് തന്നെ വേറെയാ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു തന്നത് അതുകൊണ്ട് ചില ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്ക് ഒരു സ്വഭാവമുണ്ട് എന്താണത് മറ്റുള്ളവരുടെ ഭാര്യമാരുടെ ടേസ്റ്റ് ഈ ഫുഡിനെ കുറിച്ച് സ്വന്തം ഭാര്യനോട് വന്നിട്ട് പറയും പറയും ആ താത്ത കണ്ടില്ലേ ആ ആയിസ കണ്ടില്ലേ ഈ ഫാത്തിമ കണ്ടില്ലേ നല്ല ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കും നിനക്കൊന്നത് ഉണ്ടാക്കി കൂടെ നീ കുറച്ച് ദിവസം ആയിസാന്റെ വീട്ടിൽ പോയിരുന്നോ എന്നിട്ട് അവിടുന്ന് പഠിച്ചോ അല്ലെങ്കിൽ ആയിസ കുറച്ച് ദിവസം ഇവിടെ വന്നോട്ടെ പഠിപ്പിച്ചു തന്നോട്ടെ അങ്ങനെ പറയാൻ പാടില്ല അത് ഭാര്യമാരെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കലാണ് അതുകൊണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാർ ഭാര്യമാരെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ചാണ് മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കലാണ് ഇനി നേരെ തിരിച്ചു പറഞ്ഞോട്ടെ ഓമ്മമാരെ സഹോദരിമാരെ ഭർത്താവിന്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ചുകൂടാ ഭർത്താവിന്റെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിച്ചാൽ ഹബിബായ തങ്ങളെ മനസ്സ് വേദനിപ്പിക്കലാണ് കാരണം ഭർത്താവിന്റെ പൊരുത്തമില്ലാതെ ഭാര്യക്ക് സ്വർഗമില്ലെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു നബിസല്ലോഹുവലിവസല്ലോ ഇനി ഞാൻ കുടുംബ ജീവിതത്തിന്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ഞാൻ പറയട്ടെ ഒരിക്കലും ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർ പറയാൻ പാടില്ലാത്ത സ്വകാര്യം പറഞ്ഞുകൂടാ എല്ലാ സ്വകാര്യവും ഭർത്താവിനോട് പറയാനുള്ളതല്ല എല്ലാ സ്വകാര്യവും ഭാര്യനോട് പറയാനുള്ളതല്ല അത് പറയാനും പാടില്ല ഞാനിത് പറയാൻ കാരണം ഒരു സഹോദരി അടുത്ത് കരഞ്ഞുകൊണ്ട് വിളിച്ചു കോഴിക്കോട് ജില്ലെന്നാണ് വിളിക്കുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞു ഉസ്താദേ ഞാൻ നിങ്ങളെ വേറൊരുപാട് കേൾക്കാറുണ്ട് ഭർത്താവിനെ ബഹുമാനിക്കണം ഞാൻ ഒരുപാട് ബഹുമാനിച്ചു ഭർത്താവിന് വേണ്ടതെല്ലാം ചെയ്തു കൊടുത്തു പക്ഷേ ഇപ്പോൾ ഭർത്താവിനിക്ക് എന്നെ വേണ്ട എന്ന് തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് എന്താണ് കാരണമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ആ സഹോദരിക്ക് പറയാനുള്ളത് ഉസ്താദേ ഞാൻ പറയാൻ പാടില്ലാത്ത ഒരു സ്വകാര്യം എന്റെ ഭർത്താവിനോട് പറഞ്ഞു കുടുങ്ങിപ്പോയതാ എന്നിട്ട് ഈ സഹോദരി പറയാണ് എന്റെ ഭർത്താവ് എന്നോട് ചോദിച്ചു നിക്കാഹിന് മുമ്പ് കല്യാണത്തിന് മുമ്പ് നിനക്ക് ആരോടെങ്കിലും പ്രണയമുണ്ടാടിരുന്നോ ആരോടെങ്കിലും ലവ് ഉണ്ടാടിരുന്നോ അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല വീണ്ടും ആവർത്തിച്ചു ചോദിച്ചു ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഒരുപാട് തവണ ആവർത്തിച്ച് ആവർത്തിച്ചെന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അവസാനം പറഞ്ഞു ഉണ്ട് എന്ന് നീ മറുപടി പറഞ്ഞാലും സാരമില്ല അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാനൊരു സത്യം പറഞ്ഞു ഭർത്താവല്ലേ എന്നും പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞു പറഞ്ഞു ഇക്ക ഉണ്ടായിരുന്നു പക്ഷേ ശാരീരിക ബന്ധങ്ങളൊന്നുമില്ല കേവലം മെസ്സേജ് മാത്രമാണ് വാട്സപ്പിലൂടെ ചാറ്റിംഗ് മാത്രമാണ് കോൾ വിളിക്കും ചിലപ്പോ വീഡിയോ കോൾ ചെയ്യും അല്ലാതെ വേറെ ഒന്നുമില്ല ഇത് കേട്ടത് മുതൽ ഭർത്താവ് എന്നെ ഫോൺ വിളിക്കാറില്ല എന്നെ വേണ്ടാന്ന് വെച്ചിരിക്കുകയാ സുബാനല്ലാ പുരുഷന്മാരെ ഇങ്ങനെയുള്ള സ്വകാര്യങ്ങൾ കുത്തി കുത്തി ചോദിക്കണത് ഭാര്യമാരോട് ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ല കേട്ടോ ഉമ്മമാരെ അങ്ങനെയൊരു തെറ്റ് നിങ്ങളെ ജീവിതത്തിൽ വന്നു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ആ തെറ്റ് നിങ്ങൾ മറച്ചു വെക്കണം തെറ്റ് നിങ്ങൾ മറച്ചു വെക്കണം അത് പരസ്യപ്പെടുത്തരുത് എന്റെ സമുദായത്തിലെ എല്ലാവരുടെയും പാപങ്ങളല്ല പൊറുക്കൂ സല്ലാസ്വലം ഞങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ഇല്ലൽ മുജാഹിരി ചെയ്ത തെറ്റുകളെ പരസ്യപ്പെടുത്തുന്നവരുണ്ടല്ലോ അവർക്കൊരിക്കലുമല്ല പൊറുക്കൂല 
അതുകൊണ്ട് നിക്കായിന് മുമ്പ് വന്നു പോയ പാപങ്ങൾ ഒരിക്കലും അത് പരസ്യപ്പെടുത്തരുത് കേട്ടോ അതൊക്കെ മറച്ചു വെക്കേണ്ടതാണ് ആ രൂപത്തിൽ നിങ്ങളുടെ സ്വകാര്യങ്ങൾ പരസ്യപ്പെടുത്തിയാൽ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങൾ ഒരിക്കലും അത് ഇഷ്ടപ്പെടൂല ചെറുപ്പക്കാരെ പടച്ചറബ് തന്ന യുവത്തോ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമതങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന കാര്യത്തിനല്ലാതെ ചെലവഴിച്ചു പോകരുത് മദ്യപാനികളാകരുത് കഞ്ചാവിനടിമപ്പെട്ടു പോകരുത് ഇതുപോലെ തന്നെ തലമുടിയോ പരിഷ്കാരത്തിന്റെ കട്ടിങ് ചെയ്യരുത് താടി രോമങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ ഏതെങ്കിലും ഒരു സിനിമ നടന് വേണ്ടി ആകരുത് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ സുന്നത്തിന് വേണ്ടി ആയിരിക്കണം എന്തേ കാരണം മുങ്കാമികളായ മഹാന്മാരുടെ ചരിത്രം പരിശോധിച്ചു നോക്കിയാലോ അവരെല്ലാം ഹബീബായ തങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവിതം സമർപ്പിച്ചവരാണ് അറിയില്ലേ നിങ്ങള് ബഹുമാനപ്പെട്ട അതാ അബ്ദുല്ലാഹിദിൽ ബിജാദ ഇനി റതിയുള്ളോഹുവൻ ആരാണത് മുസ്ലിമായിട്ട് കേവലം ഏഴ് വർഷക്കാലം മാത്രം ജീവിച്ച മഹാനാണ് ആ മാനവരികൾ അബ്ദുല്ലാഹിദുൽ ബിജാദ ഇനി റതിയുള്ളോഹുവൻ അതാ അവിടുത്തെ അതാ പതിനാറാം വയസ്സിൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നു പതിനാറാം വയസ്സിൽ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വന്നിട്ട് അതാ ഇരുപത്തി മൂന്നാമത്തെ വയസ്സായപ്പോ വഫാത്തായി കേവലം അതാ ആറോ ഏഴോ വർഷങ്ങൾ മാത്രം മുസ്ലിമായി ജീവിച്ച മഹാനാണ് അബ്ദുല്ലാഹിദിൽ ബിജാദൈനി റുതിയുള്ളാഹുവൻ എങ്ങനെയാണ് മഹാനവരുകൾ ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരാൻ കാരണം പതിനാറാമത്തെ വയസ്സിൽ മനസ്സിൽ ഹബീബായ തങ്ങളോട് ഇഷ്ക് വന്നു പോയി മഹബത്ത് വന്നു പോയി എങ്ങനെയാണ് ആ മഹബത്ത് വരാനുണ്ടായ കാരണം അതാ മക്കയിൽ നിന്ന് മുസ്ലിമീങ്ങൾ മദീനയിലേക്ക് ഹിജറ പോവുകയാണ് ആ ഹിജറ പോകുന്ന സമയത്ത് അതാ മഹാനവരുകളുടെ വീട്ടിന്റെ അരികിലൂടെയാണ് മുസ്ലിമീങ്ങൾ ഹിജറ പോകുന്നത് സ്വഹാബത്ത് ഇങ്ങനെ പോകുന്ന രംഗം കണ്ടപ്പോൾ മഹാനവരുകൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരികയാണ് മഹാനവരികളോ വലിയ കുടുംബമുള്ളവരാണ് വലിയ തറവാടുള്ളവരാണ് വലിയ സമ്പത്തിന്റെ വക്താക്കളാണ് ആ കാലത്ത് ഏറ്റവും വലിയ വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവർ മഹാനാണ് ഏറ്റവും വിലപിടിപ്പുള്ള കുപ്പായം ധരിക്കുന്നത് മഹാനാണ് മഹാനവരികൾ വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു വന്നപ്പോൾ സ്വഹാബത്ത് അതാ മദീനയിലേക്ക് പോകുന്ന രംഗമാ കാണുന്നത് ആ രംഗം കണ്ടപ്പോൾ സ്വഹാബത്ത് അബ്ദുള്ള റലിയല്ലാവനിനെ കണ്ടപ്പോ മെല്ലെ അടുത്തേക്ക് വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു അതാ മുഹമ്മദ് നബിയുടെ ആളുകളാണ് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് വരുമോ എന്തിനാണ് നമ്മുടെ സംഘടനയിലേക്ക് ജനങ്ങളെ ക്ഷണിക്കുന്നതിനൊരു മടി ഇതൊരു ഉറച്ച പ്രസ്ഥാനമാണെന്നറിയാമല്ലോ അലഹമില്ല കർണാടകയിലും നമ്മുടെ കേരളത്തിലും ഇപ്പോഴതാ എസ് എസ് എഫിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പിന്റെ സമയമാണ് നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പിന്റെ സമയമാണ് ചെറുപ്പക്കാരെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി യുവാക്കളെ സംഘടനയിൽ ചേർക്കണം എന്തേ കാരണം അത് സ്വഹാബത്ത് ചെയ്ത പ്രവർത്തനത്തിന്റെ ാണ് സ്വഹാബത്ത് മദീനയിലേക്ക് പോകുമ്പോ അബ്ദുല്ലാഹിദിൽ ബിജാദൈനി റതിയുള്ളോ വന്നുവിനെ പോകുന്ന വഴിയിൽ കണ്ടപ്പോൾ സംഘടനയിലേക്ക് ചേർത്തിയല്ലോ ഏത് സംഘടനയാണത് ഇസ്ലാം ആ ഇസ്ലാമാകുന്ന സംഘടനയാണ് കേരള മുസ്ലിം ജമാഅത്ത് ആ ഇസ്ലാമാകുന്ന സംഘടനയാണ് എസ് വൈ എസ് ആ ഇസ്ലാമാകുന്ന സംഘടനയാണ് എസ് എസ് എഫ് ചെറുപ്പക്കാരെ ഈ സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിച്ചാൽ വലിയ നേട്ടമാണ് കൂടുതലൊന്നും ഇപ്പോൾ പറയാൻ അവസരമില്ല പറയേണ്ടതുമില്ല ഉമ്മമാരെ അറിയാമോ നിങ്ങളുടെ മക്കളെ നിങ്ങൾ എസ് എസ് എഫിൽ ചേർത്തി പഠിപ്പിക്കണോ സംഘടനയിൽ ചേർത്തി പ്രവർത്തിപ്പിക്കണോ ഓ സഹോദരിമാരെ നിങ്ങളുടെ ഭർത്താക്കന്മാരെ നിങ്ങൾ എസ് വൈ എസിലും കേരള മുസ്ലിം ജമാത്തിലും ചേർത്തി പ്രവർത്തിപ്പിക്കണം എന്തേ കാരണോ ചിലപ്പോ പ്രായമുള്ളവർ ചിന്തിക്കും എന്തിനാണത് ഞാൻ മരിക്കാൻ ാണ് എന്തിനാണ് എനിക്കത് ഇപ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്കത് വേണ്ടത് എന്തേന്നറിയാമോ ഉമ്മമാരെ 
ഒരാൺകുട്ടി എസ് എസ് എഫിൽ പ്രവർത്തിച്ചാൽ അതിന്റെ നേട്ടം പ്രവർത്തിക്കുന്ന കുട്ടിക്ക് മാത്രമല്ല ആ ഉമ്മാക്ക് അതിന്റെ നേട്ടം കിട്ടിപ്പോയി ആ ഉപ്പാക്ക് അതിന്റെ നേട്ടം കിട്ടിപ്പോയി ഞാൻ ഈ അടുത്ത് വാട്സപ്പിൽ ഒരു ഫോട്ടോ കണ്ടു അപ്പോൾ എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷമായി ഞാൻ ഒരു കർണാടക സ്റ്റേറ്റിന്റെ ഒരു അംഗമാണല്ലോ എസ് എസ് എഫിന്റേത് എന്ന് ചിന്തിച്ച് എനിക്ക് വലിയ സന്തോഷം തോന്നിപ്പോയി എന്റെ കാരണ ഒരതാ ഒരു കബരിന്റെ ചുറ്റും ചെറുപ്പക്കാരിരുന്ന ഖുർആൻ ഓതുകയാണ് വെളിച്ചമില്ലാത്ത സമയമാണ് ഇരുട്ടുള്ള സമയമാണ് ആ ഫോട്ടോ കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ മനസ്സിലാക്കി അന്ന് പകൽ മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരു പ്രവർത്തകന്റെ മയ്യത്ത് മറവ് ചെയ്തിട്ട് ആ പ്രവർത്തകന്റെ കബരിന്റെ അടുത്തിരുന്ന നാട്ടിലെ പ്രവർത്തകർ അതാ ഖുർആൻ ഓതുകയാണ് അല്ല ഞാൻ കരുതിയത് തെറ്റിപ്പോയി ആ ഫോട്ടോയുടെ ചുവടെ അടിക്കുറി എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നു ഇതാരുടെ കബറാണ് നദീർ എന്ന് പറയുന്ന എസ് എസ് എഫിന്റെ പ്രവർത്തകന്റെ ാണ് നദീർ മരണപ്പെട്ടിട്ട് എത്ര വർഷമായി ഇത് എട്ടാം ആണ്ട് ദിവസമാ എട്ടാം ആണ്ട് ദിവസമായപ്പോ ആ ആണ്ട് ദിവസത്തിൽ പ്രവർത്തകരെല്ലാവരും ചേർന്ന് രാത്രി മുഴുവനും നദീറിന്റെ കബരിന്റെ അടുത്തിരുന്ന് ഖുർആാന ഹം തീർക്കുന്നു ഇതുപോലെയുള്ളൊരു ഭാഗ്യത്തിലേക്കാണ് ഇവിടെ തങ്ങന്മാരും മേലിമീങ്ങളും നിങ്ങളെ നയിക്കുന്നത് അല്ലാതെ ഭിന്നിപ്പുണ്ടാക്കാനല്ല ഫിത്തനയുണ്ടാക്കാനല്ല ഫസാദ് ഉണ്ടാക്കാനല്ല ആ ദൗത്യം നമ്മുടെ മുൻഗാമികളായ സ്വയപത്ത് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് അതുകൊണ്ടല്ലേ അബ്ദുല്ലാഹിദിൽ മഹാനവരികൾ വീട്ടിന്റെ പുറത്ത് നിൽക്കുമ്പോൾ വിളിച്ചു നമ്മുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിലേക്ക് വരുമോ മഹാനവരികൾ ചോദിച്ചു നിങ്ങളുടെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാവ് ആരാണ് ഏത് പ്രസ്ഥാനത്തിനും മൂല്യം കൂടൽ എങ്ങനെയാണ് മൂല്യം കൂടൽ നേതാക്കന്മാരെ മൂല്യം കൂടുമ്പോഴാണ് അഹമ്മദില്ല നേതാക്കന്മാരെല്ലാവരും ഐക്യം നിലനിർത്തണം എന്ന് പറയുന്നു അള്ളാഹു താല സുന്നത്ത് ജമാത്തിന് ഐക്യത്തിലാക്കി തെരുമാറാവട്ടെ ഞാൻ പറഞ്ഞു വന്നതേ സഹായത്ത് പറഞ്ഞു നമ്മുടെ നേതാവ് മുഹമ്മദ് നേതാവിന്റെ പേര് പറഞ്ഞു നബി സല്ലാസങ്ങളാണെന്ന് പറഞ്ഞു പറഞ്ഞപ്പോഴേക്കു മെമ്പർഷിപ്പ് എടുക്കുകയാണ് ഇസ്ലാമിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഇസ്ലാമിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് എന്താണ് അതാ ഒരു കടലാസ് പൂരിപ്പിക്കലല്ല ഇസ്ലാമിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഇസ്ലാമിലേക്ക് വരികയാണ് വന്നപ്പോ മാനവരികൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഖുർആൻ ഒന്ന് പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് സംഘടനയിൽ ചേർന്നാൽ ആ സംഘടനയുടെ ആദർശം ജീവിതത്തിൽ പകർത്തണം മാനവരികൾ പറഞ്ഞു നിങ്ങളുടെ ഖുർആൻ പഠിക്കണമെന്ന് ആഗ്രഹമുണ്ട് സ്വഹാബത്തിന്റെ കൂടെ ചേർന്ന് ഖുർആൻ പഠിക്കുകയാണ് അത്രയും പ്രയാസത്തിൽ ഖുർആൻ പഠിച്ച വേറെ ഒരു സ്വഹാബില്ല സ്വഹാബത്തിന്റെ കൂട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ പ്രയാസം സഹിച്ചു ഖുർആൻ കാണാതെ പഠിച്ച മഹാനാണത് എങ്ങനെയാന്ന് അറിയോ അതാ മുസ്ലിമീങ്ങളായ സ്വഹാബത്ത് ഹിജറ പോകുമ്പോ അവരെ കൂടെ ചേരുകയാണ് അബ്ദുല്ലാഹിദിൽ വിജാതയുള്ളവൻ ഒരു പത്ത് കിലോമീറ്റർ വരെ സ്വഹാബത്തിന്റെ കൂടെ നടക്കുകയാണ് ആ പത്ത് കിലോമീറ്റർ വരെ നടക്കുമ്പോ അതുവരെ ഖുർആൻ പഠിക്കുന്നു അടുത്ത വിഭാഗം സ്വഹാബത്ത് വരുമ്പോ വീണ്ടും അവരെ കൂടെ കൂടുകയാണ് യാത്ര ചെയ്യുന്നു ആ യാത്രയിലുടനീളം അതാ ഖുർആൻ പഠിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണ് മഹാനവരികൾ ഖുർആൻ കാണാതെ പഠിച്ചത് എന്നിട്ട് അതാ തിരിച്ച് വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ് വീട്ടിലെത്തിയപ്പോ അതാ വീട്ടുകാർക്ക് മനസ്സിലായി ഉമ്മാക്ക് മനസ്സിലായി അബ്ദുല്ലാഹിദിൽ വിജാതയിനുള്ളവൻ ഇസ്ലാമിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ആ വീട്ടുകാരാണെങ്കിലോ ഇസ്ലാമിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരാ 
ഇസ്ലാമിന്റെ മെമ്പർഷിപ്പ് ഇഷ്ടപ്പെടാത്തവരാണ് അവരതാ തീരുമാനിച്ചു എന്താ തീരുമാനം അബ്ദുല്ലാഹിദിൽ ബിജാദൈന് ഉമ്മാനോടും വീട്ടുകാരോടും സമ്മതം ചോദിക്കുന്നു ഞാൻ എന്റെ നേതാവുള്ളത് എന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാവുള്ളത് മദീനയിലാണ് ആ മദീനയിലെ എന്റെ നേതാവിനെ ഒന്ന് കാണാൻ ചെല്ലട്ടെയോ പക്ഷേ വീട്ടുകാര് സമ്മതിക്കുന്നില്ല അവസാനം മാനവരികൾ തീരുമാനിക്കുകയാണ് പോകാൻ തീരുമാനിച്ചപ്പോൾ വീട്ടുകാരെന്താ ചെയ്തതെന്നറിയാമോ അതാ ധരിച്ചിരുന്ന കുപ്പായമുണ്ടല്ലോ കുപ്പായമങ്ങ് കീരി മുറിച്ചു എന്തേ കാരണം അബ്ദുല്ലാഹിദിൽ വിജാതൈന് റൊതിയുള്ളോഹുവൻ വലിയ ലജ്ജയുള്ള മഹാനാണ് അപ്പൊ കുപ്പായമില്ലാതെ നഗ്നതയോടെ മദീനയിലേക്ക് പോകൂല റോട്ടിലൂടെ നടക്കാനുള്ള ആ ഒരു ധൈര്യമില്ല അതുകൊണ്ട് കുപ്പായമങ്ങ് കീരി മുറിച്ചു മഹാനവരികൾ വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിൽ കൂടുകയാണ് കരയുകയാണ് എന്തേ കരയാനുള്ള കാരണം മദീനയിൽ എന്റെ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ നേതാവിനെ ഒന്ന് കാണാൻ പോകണം ഉമ്മ നിങ്ങൾ അതിന് സമ്മതിക്കുന്നില്ലല്ലോ വീട്ടുകാർ സമ്മതിക്കുന്നില്ലല്ലോ എന്റെ കുപ്പായം കീരി മുറിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ ഞാൻ ഒരു നഗ്നനാണല്ലോ ഓ ഉമ്മമാരെ മഹാനവരകളുടെ ഉമ്മ കൊണ്ടുവന്നതാ ഭക്ഷണം കൊടുക്കുകയാണ് മഹാനവരകൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നില്ല കുടിക്കുന്നില്ല എന്റെ അബ്ദുള്ള തിന്നാത്തത് എന്റെ മോനെ കുടിക്കാത്തത് ഇല്ല തിന്നൂല കുടിക്കൂല എന്റെ നേതാവായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ കാണുന്നത് വരെ ഞാൻ തിന്നൂല കുടിക്കൂല അതാണ് പ്രസ്ഥാനത്തോടുള്ള അമിതമായ ആവേശം എന്റെ നേതാവിനെ കാണുന്നത് വരെ ആ നേതാവിനെ കണ്ടുമുട്ടുന്നത് വരെ ആ നേതാവിനെ കണ്ടൊരു സ്ഥലം പറയുന്നത് വരെ ഞാനതാ തിന്നൂല കുടിക്കൂല ഉമ്മ പോയിട്ട് ഉമ്മ പോയിട്ട് മക്കാരോട് പറഞ്ഞു മക്കളെ എന്റെ മോനെ ഒന്നും തിന്നുന്നില്ല കുടിക്കുന്നില്ല അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ആ കുപ്പായ അങ്ങ് കൊടുത്തോളി അതുകൊണ്ട് കോട്ടെ തിന്നില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ ഒന്നും കഴിച്ചില്ല എന്ന് കണ്ടാൽ എന്റെ മകൻ അങ്ങ് മരിച്ചു പോവും എനിക്ക് പേടിയാണ് പക്ഷെ ആ നാട്ടുകാർ ഉമ്മാന്റെ വാക്ക് കേട്ടിട്ട് പോലും കൊടുത്തില്ല എന്ന് ചരിത്രം പറയുന്നു ആ സമയത്ത് ഉമ്മ എന്ത് ചെയ്തു ഉമ്മമാരല്ലേ മക്കൾക്ക് കൂടുതലും നല്ല ദിന തുണയാകേണ്ടത് അൽ ഉമ്മാഫിമാമിന്റെ ഉമ്മ ഉസ്താദുമാരുടെ ഉസ്താദാണ് എന്റെ ഉസ്താദാണ് സാഫി ഇമാമിന്റെ ഉമ്മ ഈ വേദിയിലിരിക്കുന്ന ആലിമീയങ്ങളുടെ ഉസ്താദാണ് സാഫി ഇമാമിന്റെ ഉമ്മ എന്തേ കാരണമെന്നറിയാമോ ഉമ്മമാരെ സാഫി ഇമാമിനെ ആലിമാക്കിയത് സാഫി ഇമാമിന്റെ ഉമ്മയാണ് നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാരുടെ പരമ്പരയിൽ സാഫി ഇമാമ് വരുന്നു അപ്പൊ സാഫി ഇമാമ് നമ്മുടെ ഉസ്താദാകുമ്പോ സാഫി ഇമാമിനെ ആലിമാക്കിയത് സാഫി ഇമാമിന്റെ ഉമ്മയാണ് അപ്പൊ സാഫി ഇമാമിന്റെ ഉമ്മയോ ഉമ്മ ഉസ്താദ് പറയാണ് ഞാൻ എന്റെ ഉമ്മാക്ക് എപ്പോഴും സുജൂതിൽ ദുവാ ചെയ്യാറുണ്ട് എന്റെ കാരണം എന്നെ ഒരു ഉയർന്ന സ്ഥാനത്തിൽ എത്തിച്ചത് എന്റെ ഉമ്മയാണ് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് അറിയാമോ എന്നും അതാ ഞാനതാ സുബഹിക്ക് മുമ്പ് എന്റെ ഉമ്മ എന്നെ വിളിച്ചുണർത്തു എന്നിട്ട് എന്റെ ഉമ്മ എന്നെ കൊണ്ട് ഉതുവെടുപ്പിക്കൂ പച്ചവെള്ളത്തിലല്ല നല്ല വെള്ളം ചൂടാക്കുകയാണ് ഇന്നത്തെ പോലെ ഹീറ്ററിന്റെ സംവിധാനമില്ല ഗീസറിന്റെ സംവിധാനമില്ല സോലാറിന്റെ സംവിധാനമില്ല അടുപ്പത്ത് വിറക് വെച്ചിട്ട് വെള്ളം ചൂടാക്കുകയാണ് എന്റെ കാരണം പച്ചവെള്ളമായാൽ ഞാൻ ഉതുവെടുക്കൂല എന്ന് ഉമ്മ പേടിച്ചു പോവാണ് അപ്പൊ വെള്ളം ചൂടാക്കി വെക്കുന്നു ഞാൻ ഉതുവെടുക്കുന്നു എന്നിട്ടതാ എന്റെ ഉമ്മ സുബഹിക്ക് മുമ്പ് എന്നെ കൊണ്ട് തഹജു നിസ്കരിപ്പിക്കുകയാണ് 
ഉമ്മമാരെ നിങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ എത്ര ഉമ്മമാരാണ് തഹജു നിസ്കരിക്കുന്നത് എത്ര ഉമ്മമാരാണ് സ്വന്തം പെൺകുട്ടികളെ തഹജു നിസ്കാരത്തിന് വിളിച്ചുണർത്തുന്നത് മഹാനവരികൾ അതാ പ്രത്യേകത എന്താണ് പതിനെട്ട് ഹദീസ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്ത മഹാനാണ് എന്നാൽ മഹാനവരികളുടെ വേറെ ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ ഒരു സംഭവം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുള്ള ഒരൊറ്റ സ്വാഭിയാണ് മഹാൻ മഹാനിൽ നിന്ന് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം തജ്ജാലുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു സംഭവം ഉദ്ധരിച്ചിട്ടുണ്ട് അത് ഇന്നത്തെ സംസാരത്തിൽ പറയാൻ നേരമില്ല സൗകര്യമുണ്ടെങ്കിൽ ഇൻഷാല്ല നാളത്തെ കല്ലറക്കൽ പ്രഭാഷണ വേദിയിൽ വെച്ച് പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ് ഇപ്പോൾ ഞാൻ അതിലേക്ക് കടക്കുന്നില്ല ആ തമീമുദ്ധാരിവരികൾ ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസ് സൊഹീഹുൽ ബുഖാരിയിലും സൊഹീഖ് മുസ്ലിമിലും ഒരൊറ്റ ഹദീസാണ് ആ ഹദീസ് ഇന്ന് ഞാൻ എന്റെ ദർശിലെ മുത്താലിമീങ്ങൾക്ക് ഓതിക്കൊടുത്തിട്ടാ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത് ആ ഹദീസ് ഏതാണെന്നറിയാമോ ാണ് എന്നതാണ് ഇരിക്കട്ടെ ആ തമീമുദ്ധാരി റബിയുള്ള ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട് ധാരാളം ഖുർആാൻ ഓതുന്ന മഹാനാൻ ഉമ്മമാരെ നമ്മൾ എത്ര ഖുർആൻ ഓതുന്നു ഖുർആാനിനേക്കാളും നമുക്ക് വാട്സപ്പ് ആവേശമാവുകയാണ് അങ്ങനെ ആകരുത് വാട്സപ്പിന്റെ ലാസ്റ്റ് സീൻ നോക്കിയാൽ ഇപ്പൊ നോക്കിയിരിക്കോ ഖുർആാനിന്റെ ലാസ്റ്റ് സീൻ എപ്പോഴാണ് ഉമ്മമാരെ അങ്ങനെ ആകരുത് വാട്സപ്പിൽ സമയം ചെലവഴിക്കരുത് പാഴാക്കരുത് ഇരിക്കട്ടെ മഹാനവരുകളുടെ വേറെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ് വലിയ വിവാദത്തുകാരനാണ് തീർന്നില്ല മഹാനവരികൾ ഒരിക്കൽ രാത്രി കിടന്നുറങ്ങി അതാ സുബഴിക്ക് മുമ്പ് തഹജു നിസ്കരിക്കണമെന്ന ചിന്തയിലാ ഉറങ്ങിയത് എണീറ്റ് നോക്കുമ്പോ പ്രഭാതമായിരിക്കുകയാണ് പ്രഭാതമായാൽ പിന്നെ തഹജുതില്ലല്ലോ അപ്പോഴാണ് മഹാനവരികൾ അതാ വല്ലാത്ത സങ്കടത്തോടെ കരയുന്നു എന്തിനാണ് കരയുന്നത് ജീവിതത്തിൽ ഒരൊറ്റ രാത്രിയിൽ തഹജു നിസ്കാരം മുടങ്ങിപ്പോ ോണ്ട് കരയുകയാണ് ചെറുപ്പക്കാരാ എനിക്കും നിനക്കും എത്ര തഹജുത് കിട്ടിയേ ഓ പെങ്ങളെ എനിക്കും നിനക്കും എത്ര തഹജുത് കിട്ടി ഓ ഉപ്പമാരെ ഉമ്മമാരെ എനിക്കും നിങ്ങൾക്കും എത്ര തഹജുത് കിട്ടി എന്നിട്ടോ പണ്ഡിതന്മാര് പഠിപ്പിക്കുകയാണ് ആ ഒരൊറ്റ രാത്രിയിലെ തഹജുത് അങ്ങ് നഷ്ടപ്പെട്ടപ്പോ ഒരു വർഷക്കാലം രാത്രി സമയത്ത് ഉറങ്ങാതെ നിസ്കരിച്ചു ഒരു രാത്രിയിലെ തഹജുത് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയതിന് സ്വന്തം ശരീരത്തിന് ശിക്ഷിച്ചതാ ഇരിക്കട്ടെ പറഞ്ഞ വിഷയം മറക്കണ്ട അഹമ്മദ് ഇമാം അമ്പൽ അറിയുന്നോ എന്ന് പറയാണ് എന്റെ ഉമ്മ സുബഹിക്ക് മുമ്പ് എന്നെ വിളിച്ചുണർത്തു തഹജു നിസ്കരിപ്പിക്കൂ എന്നിട്ടതാ എന്റെ കൈപിടിച്ചിട്ട് നേരെ കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകൂ പള്ളിയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും പള്ളിയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകുന്നതിന് മുമ്പ് എന്റെ ഉമ്മ വീട്ടിൽ വെച്ച് തന്നെ സുബൈ നിസ്കരിക്കൂ ഇപ്പൊ ചില സിനിമാ നടിമാര് അതാ എവിടെയോ സ്ത്രീകൾക്ക് പ്രവേശനം അനുവദിച്ചിരിക്കുന്നു കോടതി ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നു വിവരം കിട്ടിയപ്പോഴേക്ക് പള്ളിയിൽ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്കും വിവാദത്തിന് അവസരം തരണമെന്നും പറഞ്ഞ് ചില നടിമാര് രംഗത്ത് വന്നിരിക്കുകയാണ് ഒപ്പ് ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എന്റെ സദസ്സിലുള്ള ഉമ്മാ പെങ്ങളെ തങ്ങളോട് കടപ്പാടുള്ള നിങ്ങൾ ഒരിക്കലും അതിന് ഒപ്പ് വെക്കരുതേ കാരണം നേതാവ് പറഞ്ഞതെന്താണ് ഒരു പെണ്ണിന് നിസ്കരിക്കാൻ ഏറ്റവും ഉത്തമം വീട്ടിന്റെ ഉള്ളിന്റെ 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 ഉള്ളറയാണ് അങ്ങനെ മഹാനവരുകളുടെ ഉമ്മ വീട്ടിൽ വെച്ച് നിസ്കരിക്കും എന്നിട്ടതാ മഹാനവരുകൾ പറയാണ് എന്റെ ഉമ്മ എന്റെ കൈപിടിച്ചിട്ട് പള്ളിയിലേക്ക് കൂട്ടിക്കൊണ്ടുപോകും കാരണം അത് ചെയ്യേണ്ടിയിരുന്നത് എന്റെ ഉപ്പയാണ് ഉപ്പ 
ചെറുപ്പ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ മരണപ്പെട്ടു പോയതുകൊണ്ട് ആ ദൗത്യം ഉമ്മ നിർവഹിക്കുകയാ എന്നിട്ടതാ പള്ളിയുടെ അടുത്തെത്തുമ്പോ എന്റെ ഉമ്മ എന്നോട് പള്ളിയുടെ അകത്തേക്ക് പോകാൻ പറയും ഞാനതാ പള്ളിയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് പോവാണ് ആ സമയത്ത് എന്റെ ഉമ്മ അതാ ഒരു വലിയ മരമുണ്ട് നമ്മുടെ നാട്ടിലെ പള്ളിയുടെ അടുത്ത് ആ മരത്തിന്റെ നേരെ പിന്നിൽ വന്നിങ്ങനെ ഒളിച്ചിരിക്കൂ എന്തേ കാരണം സുബഹി ജമയത്തിന് വരുന്ന പുരുഷന്മാർ എന്നെ കണ്ടു പോകരുത് ഓ ഉമ്മമാരെ റോട്ടിലൂടെ മുഖം തുറന്നു പോയാൽ എത്ര അന്യ പുരുഷന്മാരാണ് നോക്കുന്നത് തൂവീലരിലൂടെ മുഖം തുറന്നു പോയാൽ എത്ര അന്യ പുരുഷന്മാരാ പോകുന്നത് ഇതുപോലെ തന്നെ സ്വന്തം കാറിലാണെങ്കിലോ നേരെ മുന്നിലെ സീറ്റിൽ ഇരുന്ന് പോകുമ്പോ നേരിൽ വരുന്ന പലരും നിങ്ങളെ കണ്ടു പോവുകയാണ് അതുകൊണ്ട് കടിവിന്റെ പരമാവധി ഭാര്യയാണെങ്കിലും ശരി ബാക്കിലെ സീറ്റിൽ ഇരിക്കാനാണ് നല്ലത് ഇരുത്തേണ്ടതാണ് നല്ലത് അല്ലാതെ നിങ്ങൾ മുന്നിലിരിക്കുകയാണെങ്കിൽ പോലും ഒന്ന് മുഖം മറക്കുന്നത് സൂക്ഷ്മതയാണ് എന്തേ കാരണം മുന്നിൽ വരുന്ന വാഹനക്കാരൻ നോക്കിയാൽ നിങ്ങളെ കാണുന്നതാണ് ഏറ്റവും നല്ല പെണ്ണാരാ ബിരിയാണി ഉണ്ടാക്കുന്ന പെണ്ണല്ല ഏറ്റവും നല്ല പെണ്ണ് ഒരു അന്യ പുരുഷനും മുഖം നോക്കിയിട്ടില്ല എന്ന് പറയാൻ പറ്റുമോ അവളാണ് സ്ത്രീകളിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും ഹൈറായ പെണ്ണെന്ന് മുഹമ്മദ് ുംങ്ങൾ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് എന്നിട്ട് കണ്ടില്ലേ മഹാനവരുകൾ പറയാണ് ഞാൻ അതാ നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് മടങ്ങി വരുമ്പോ എന്റെ ഉമ്മ എന്റെ കൈ പിടിച്ചിട്ടതാ മടങ്ങി പോകുന്നു കുട്ടികളെ നന്നാക്കേണ്ടത് നിങ്ങളാണ് ഞാൻ നിർത്തട്ടെ ഇപ്പൊ കുട്ടികളെ ചീത്തയാക്കാൻ കുട്ടികളുടെ കൈവള്ളയിൽ മൊബൈൽ കൊടുക്കാറുണ്ട് ചെറിയ മക്കൾ കൈപ്പാഡ് കൊടുക്കാറുണ്ട് ടാബ് കൊടുക്കാറുണ്ട് നോട്ട് കൊടുക്കാറുണ്ട് ഓ ഉമ്മമാരെ കഴിവിന്റെ പരമാവധി മൊബൈൽ കൊടുക്കാതെ സൂക്ഷിച്ചോളൂ ഇനി ഒരു പക്ഷേ മൊബൈൽ കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ തന്നെ അതിൽ നല്ലത് മാത്രം ഉണ്ടാകട്ടെ തിരുവനന്തപുരം ക്യാൻസർ സെന്ററിൽ നിന്ന് ഡോക്ടർമാര് അതാ ഡോക്ടർമാര് വിലയിരുത്തിയത് പത്രത്തിൽ അടുത്തു വന്നു ഏകദേശം അതാ നൂറ്റി മുപ്പതോളം വരുന്ന അതാ ചെറിയ പ്രായമുള്ള കുട്ടികൾ കണ്ണിന്റെ ക്യാൻസർ പിടികൂടിയവരാ എന്തേ കാരണമെന്നറിയാമോ നിരന്തരമായ മൊബൈൽ ഫോണിലേക്ക് ആ സ്ക്രീനിലേക്ക് നോക്കുന്നത് കൊണ്ടാണ് അപ്പൊ കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യം കൂടി നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് മാത്രമല്ല ആത്മീയത നഷ്ടപ്പെട്ടു പോവുകയാണ് നമ്മളത് നന്നായി ശ്രദ്ധിക്കണേ പറഞ്ഞ വിഷയം അങ്ങ് പറഞ്ഞ് നിർത്തട്ടെ എന്റെ മോമിനീങ്ങളൊന്ന് എണീറ്റ് നിൽക്കുമോ പ്രായമുള്ളവർ അവിടെ തന്നെ ഇരുന്നോളൂ നിങ്ങളോടുള്ള ബഹുമാനമാണ് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെല്ലാവരും ഒന്നടുത്തേക്ക് വരണം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ സംസാരം ഇവിടെ ദുഹാഗ് ചെയ്ത് പിരിയണം അർഹമുറാഹിമീനായ റബ്ബേ ഒരാളും പോകരുത് ഒരു ഇൽമിന്റെ സദസ്സിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും പറക്കത്തുള്ള സദസ് അത് അവസാനിച്ച് ദുഹാഗ് നടത്തുമ്പോഴാണ് അതുകൊണ്ട് എല്ലാ മോഹിനിങ്ങൾ പ്രായമുള്ളവർ കസേരയിൽ തന്നെ ഇരുന്നോളൂ നല്ല ആരോഗ്യമുള്ള ചെറുപ്പക്കാരെല്ലാവരും ഒന്ന് മുന്നോട്ട് വരണം ഞാനൊരു കരണ്ട് കാര്യം പറഞ്ഞങ്ങ് നിർത്തട്ടെ പറഞ്ഞത് മഹാനവരികളതാ ഹബീബായ തങ്ങളെ കാണാൻ അവസരം തരുന്നത് വരെ ഞാനതാ ഒന്നും കഴിക്കൂല ഒന്നും കുടിക്കൂല എനിക്കൊന്ന് മദീനയിൽ പോകാൻ അവസരം തരണം എന്തേ കാരണമെന്നറിയാമോ മക്കാമേ മദീനോ സമജിന ബസീറത്ത് കീ ബാത്ത് തങ്ങളുടെ മദീനയെ ഉൾക്കൊള്ളണമെങ്കിൽ ഉൾക്കാഴ്ച വേണേ ഉത്തനവിധങ്ങളുടെ മദീനയെ മനസ്സിലാക്കണമെങ്കിൽ ഉൾക്കാഴ്ച വേണേ അതേസമയത്ത് ഉൾക്കാഴ്ച ഇല്ലാത്തവർക്ക് മദീനയെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയില്ല 
അതുകൊണ്ടല്ലേ ആശിക്കീങ്ങളെല്ലാവരും കൊതിക്കുകയാണ് എനിക്ക് ഒരു തവണ മാത്രം മദീനയിൽ എത്തിയാൽ മതിയേ രണ്ടാമതായി മദീനയിൽ എത്തണമെന്നില്ല ഒരൊറ്റ തവണ എനിക്ക് മദീനയിൽ എത്തിയാ മതി ഏക്ക് ബാറ് മദീന ജാനാപ്പിസ് ലോട്ട് കർ നഹി അല്ലാ എനിക്ക് ഒരൊറ്റ തവണ മദീനയിൽ എത്തിയാൽ മതി ചോദിച്ചു എന്തേ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം കൂടിയത് കൊണ്ടാണോ കുറഞ്ഞത് കൊണ്ടാണോ അപ്പടാണ് പറയുന്നത് ഇഷ്ടു കൂടിയത് കൊണ്ടാണ് എന്റെ കാരണം ഞാൻ കാത്തിരിക്കുന്നത് മദീനയിൽ എത്തിക്കിട്ടാനാണ് ഒരു തവണ മദീനയിൽ എത്തിക്കിട്ടിയാൽ പിന്നെ ഞാൻ മദീന വിട്ട് വരൂല പിന്നെന്തിനാണ് ഞാൻ രണ്ടാമതായി മദീനയിൽ പോകണമെന്ന് കൊതിക്കേണ്ടത് ഒരു തവണ ഞാൻ മദീനയിൽ എത്തിയാൽ പിന്നെ ഞാൻ മദീന വിട്ട് വരൂല എന്റെ കാരണം ശുക്കീങ്ങളുടെ വരികളിലേക്കൊന്ന് നോക്കൂ ചെറുപ്പക്കാരെ ഒരു അന്യ പെണ്ണിനെയും പ്രണയിക്കണ്ട ഒരു വഴിവിട്ട പ്രണയത്തിലും പോകണ്ട പെങ്ങളെ ഒരു ബോയ് ഫ്രണ്ടും വേണ്ട ഒരു രജിസ്ട്രാർ മാരേജും വേണ്ട രജിസ്ട്രാർ മാരേജ് ഒരൊറ്റ മതകമനുസരിച്ചും സുഹിയല്ല ബാക്കിയുള്ളത് മുഴുവനും വ്യഭിചാരത്തിന്റെ ഭാഗമാണ് അതുകൊണ്ട് പെങ്ങളെ പറഞ്ഞോട്ടെ ഒളിച്ചോട്ടം വേണ്ട എന്തേ കാരണം നമുക്കെല്ലാവർക്കും കൊതിക്കേണ്ടത് ഉറക്കത്തിലായാൽ പോലും മദീനയൊന്ന് കാണണേ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുമ്പോ സഹോദിയിൽ നിന്ന് ഫാമിലി സഹിതമത മദീനയിലും മക്കത്തും പോകാൻ ഇറങ്ങിയവർ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഉസ്താദെ പൂവാണ് അള്ളാഹു യാത്രകളിലെല്ലാം വലിയ ബറക്കത്ത് നൽകട്ടെ മഹാനവരികൾ മദീനയിലേക്ക് പോവുകയാണ് ആ മദീനയിലേക്ക് പോകുന്നു എങ്ങനെ ഉമ്മയതാ നാട്ടിലെ ശത്രുക്കള് വസ്ത്രം കൊടുക്കാതെ ആയപ്പോ ഉമ്മയതാ ഉമ്മാന്റെ തുണിക്കഷ്ണം അങ്ങ് മുറിച്ചു കൊടുക്കുന്നു മോനെ ഇതും ധരിച്ചിട്ട് പോകൂ മദീനയിലേക്ക് അബ്ദുല്ലാഹിദിൽ വിജാതൈനി തങ്ങളതാ ഉമ്മാന്റെ തുണിക്കഷ്ണം രണ്ടാക്കി കീറി മുറിച്ച് ഒരു ഭാഗം കൊണ്ട് മേൽത്തട്ടമായി ഉപയോഗിച്ചു മറ്റൊരു ഭാഗം കൊണ്ട് അരവുടുപ്പായി ഉപയോഗിച്ചു എന്നിട്ടതാ മദീനയിലേക്ക് പോവുകയാ മദീനത്തെ പള്ളിയിലെത്തുമ്പോ സുബാനുള്ള കരം കീത ജല്ലി ദിഖാ മേരെ മോല മുജെ ബി മദീന ബുലാ മേരെ മോല ത്തിന്റെ സമയമായപ്പോഴാണ് മദീനയിലെത്തുന്നത് എല്ലാവരും ഉറക്കത്തിലാ മദീനത്തെ പള്ളിയിൽ പോകുന്നു അബ്ദുല്ലാഹിദിൽ വിജാതൈനി തങ്ങള് എല്ലാവരും ഉറക്കത്തിലാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ ഉണർന്നിരിക്കുന്നു മഹാനവരികൾ പള്ളിയിൽ പോയി കിടന്നുറങ്ങി അപ്പടാണ് നബിസല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമ തങ്ങളതാ വരികയാണ് എല്ലാവരും അങ്ങ് ഉണരുമ്പോ അബ്ദുല്ലാഹിദിൽ വിജാതൈനി തങ്ങൾ ഉണരുകയാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ ഇവരിലേക്ക് അങ്ങൊരു പുതുമുഖം കണ്ടപ്പ ചോദിച്ചു നിങ്ങൾ ആരാൻ അപ്പൊ പറഞ്ഞു അന അബ്ദുൽ എന്റെ പേര് അബ്ദുൽ ഉസ എന്നാണ് ബിംബത്തിന്റെ പേരിലേക്ക് ചേർത്തിട്ടാണ് പേരുള്ളത് അപ്പൊ പറഞ്ഞു ഞാൻ തങ്ങളെ വിശ്വസിച്ചിട്ട് വന്നതാണ് എന്റെ നേതാവായിട്ട് തങ്ങളെ അംഗീകരിച്ചിട്ട് വന്നതാണ് ഇതങ്ങ് കേട്ടപ്പോൾ തങ്ങൾ പറഞ്ഞു ഫമിനൽ ആ ഇന്നു മുതൽ നിങ്ങളുടെ പേര് അബ്ദുൽ ഉസ എന്നല്ല അബ്ദുല്ലാ 
അള്ളാന്റെ അടിമ എന്നാണ് ഇന്നു മുതൽ നിങ്ങളുടെ പേര് അള്ളാ ഇതങ്ങ് മഹാനവരികൾ കേട്ടപ്പോൾ സന്തോഷിക്കുകയാണ് എന്നിട്ടതാ മഹാനവരികൾ ഹബീബായ തങ്ങളെ കൊണ്ടെങ്ങി വിശ്വസിച്ചു മുത്തനബിതങ്ങളെ മഹാനവരോട് പറഞ്ഞ് ഇൽസം ബാബി എപ്പോഴും എന്റെ വാതിലിൽ അബ്ദുല്ലാനെ എനിക്ക് കാണണോ മുത്തനബിതങ്ങളെ ഇഷ്ടവെച്ചങ്ങ് ജീവിച്ചപ്പോൾ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ വാതില് വിട്ടു പോകുന്നില്ല മഹാനവരികൾ വഫാത്തായപ്പോൾ അറിയാമോ അഞ്ച് കബറുകളിലെ നബിതങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളൂ അഞ്ച് മയ്യത്തിന് നബിതങ്ങൾ എടുത്തു വെച്ചിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് കബറുകളിലാണ് ഹബീബായ തങ്ങൾ ഇറങ്ങിയിട്ടുള്ളത് തങ്ങൾ ഇറങ്ങിയ കബറിന്റെ മഹത്വം പറയേണ്ടതുണ്ടോ കൂട്ടത്തിൽ ഒരു ഖബറാളിയാണ് മഹാനവരികൾ വഫാത്തായപ്പോ മഹാനവരികളുടെ വഫാത്തായ സമയത്ത് മയ്യത്തിന് കബറിൽ മറവ് ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പ് നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ല മതങ്ങൾ കബറിലേക്ക് അങ്ങ് ഇറങ്ങി എന്നിട്ട് കയറുന്നു സിദ്ദേഖുൽ അക്ബർ അലിയല്ലാഹുവന്നുവിന്റെ കയ്യിലുള്ള സ്വഭാവത്തിന്റെ കയ്യിലുള്ള അബ്ദുള്ള റലിയല്ലാവന്റെ മയ്യത്ത് നബിതങ്ങൾ എടുക്കുന്നു എന്നിട്ട് കബറിൽ അങ്ങ് താഴ്ത്തി വെക്കുന്നു എന്തൊരു രസകരമായ സംഭവമല്ലേ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ കരം സ്പർശിച്ച മയ്യത്തല്ലേ ഹബീബായ തങ്ങളുടെ പാത സ്പർശനമേറ്റ പാത സ്പർശനമേറ്റ കബറല്ലയോ മുസ്ലിമേ കബറിൽ പേടിയുണ്ട് ശരിയാണ് പക്ഷേ ഒരു മുസ്ലിമിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം കബറിൽ പ്രതീക്ഷയുണ്ടല്ലോ കബര ഒരു മുസ്ലിമിൻ എന്തിനാണ് കബറിൽ കിടക്കേണ്ട പേടി പേടിയുണ്ട് ശരിയാണ് പക്ഷേ പ്രതീക്ഷിക്ക പ്രതീക്ഷയുണ്ട് പ്രതീക്ഷിക്കാൻ വകുപ്പുണ്ട് മുത്തനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളുടെ മുഖം സിയാറത്ത് ചെയ്യാൻ അവസരമുണ്ട് ഹബീബായ തങ്ങളുടെ മുഖം കൊണ്ടുവന്ന് മുത്തനബിതങ്ങളെ കൊണ്ടുവന്ന് സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലം കബറിൽ കാണിക്കാറുണ്ട് ഈ പ്രതീക്ഷയുള്ള മുസ്ലിമെ നിനക്കെന്തിനാ കബറിൽ പേടിക്കേണ്ടി വരിക ഈ മയ്യത്തിനെ കൈകൊണ്ട് കബറിൽ അങ്ങ് താഴോട്ട് വെക്കണ രംഗം കണ്ടപ്പോ ദൂരെ നിന്ന് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസ്ബൂദ് അതെല്ലാം ഈ ഐപാഡിൽ ഞാൻ നിക്ഷേപിച്ച് കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് ഇബാറത്ത് സഹിതം ഇപ്പ വായിക്കാൻ നേരമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു തീർക്കുകയാണ് ഈ രംഗം ഇങ്ങനെ ദൂരെ നിന്ന് നോൽക്കുമ്പോ അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസ്ബൂദ് റവിയല്ലാഹുവനു പൊട്ടിപ്പൊട്ടിക്കരയുകയാണ് എന്തേ ഒരു ഭാഗത്ത് സന്തോഷത്തിന്റെ കരച്ചിലാണ് മറ്റൊരു ഭാഗത്ത് ബേജാറാ എന്തേ കാരണം ഞാൻ മുസ്ലിമാകുന്നതിന് അതാ അബ്ദുല്ലാഹിദിൽ ബിജാദൈന് റലിയുള്ളാഹു അൻഹു മുസ്ലിമാകുന്നതിന്റെ പതിനഞ്ച് വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് അബ്ദുല്ലാഹിബിന് മസ്ബൂദാകുന്ന ഞാൻ മുസ്ലിമായിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എനിക്ക് പോലും ആ ഭാഗ്യ കിട്ടിയിട്ടില്ലല്ലോ അങ്ങനെയുള്ളൊരു ഭാഗ്യല്ലേ അബ്ദുല്ലാഹിദിൽ ബിജാദൈന് കിട്ടിയത് കാരണം ആ കബറിൽ മയ്യത്തിനെ കിടത്തിയിട്ട് ഹബിബായ തങ്ങൾ ദ്വാ ചെയ്യുകയാണ് അള്ളാഹുമ്മോട്ട് ഞാൻ പൊരുത്തപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ് അതുകൊണ്ട് നീയും ത്രിപുരപ്പെടണേ അല്ലാ അങ്ങനെ ഇഷ്ടിലായി കഴിഞ്ഞ മഹാന്മാരാണ് ആ മഹാന്മാരുടെ വഴിയിലായി ജീവിച്ച് മഹബത്ത് കൂട്ടി ഉറപ്പിച്ച് മരിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി നിരവധി തവണങ്ങളിലായി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമതങ്ങളെ മനാമിലൊന്ന് കാണാൻ അവസരം കണ്ടെത്തണേ 
അർഹമുറാഹിമീനായ റബ്ബ് സാധുക്കളായ നമുക്ക് ധാരാളം തവണങ്ങളിലായി മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളെ കണ്ട് മരിക്കൗഫീക്ക് ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ ധാരാളം സ്വലാത്തുകൾ വർദ്ധിപ്പിക്കാൻ നീ അവസരം നൽകണേ റഹ്മാനേ ഈ കണ്ണുകൊണ്ട് നല്ലത് കാണാൻ മാത്രം കാതുകളെ കൊണ്ട് നല്ലത് കേൾക്കാൻ മാത്രം കൈകളെ കൊണ്ട് നല്ലത് പ്രവർത്തിക്കാൻ മാത്രം കാലുകളെ കൊണ്ട് നല്ലതിലേക്ക് നടങ്ങി നീങ്ങാൻ മാത്രം നീ തൗഫീക്ക് ചെയ്യണേ റഹ്മാനേ അവസാനം മരിച്ചു കിടക്കുന്ന സമയത്ത് മുത്തുനബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങൾ നമ്മുടെ മയ്യത്തിന്റെ ചാ ുറന്ന് തങ്ങളെ തങ്ങളാ മയ്യത്തിനെ സ്വീകരിക്കാൻ മാത്രം അർഹതയുള്ള മയ്യത്തായി നമ്മുടെ മയ്യത്തിനെ കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലോ അതിനെ ഈ സദസ് ഒരു കാരണമാക്കി തരണേ റഹ്മാനെ ഈ സദസ്സിൽ നിന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇതുവരെ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ അതിനൊരു നിമിത്തമാക്കണേ മാടോള്ളതല്ലേ അബ്ദുള്ള ഹാജി നമ്മുടെ കൂടെ എപ്പോഴും ഉള്ള ഒരു നല്ല വ്യക്തിത്വമാണ് മരണപ്പെട്ടിരുന്നു അള്ളാഹുവേ നീ അവരുടെ ആഹ്ലം സന്തോഷത്തിലാക്കണെ റഹ്മാനെ ഈ സദസ്സിന്റെ പ്രകാശം നീ അവരിലേക്ക് എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ അതുപോലെ തന്നെ ഒരു ഉസ്താദിന്റെ മകന്റെ രോഗം മാറിക്കിട്ടാൻ വേണ്ടി പ്രത്യേകം ആഗ് ചെയ്യാൻ ഒരു അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഇവിടെ സംഭാവന കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അർഹമുർ റാഹിമീനായ അള്ളാഹ് ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസല്ലമ തങ്ങളുടെ ഇഷ്ക് പറഞ്ഞ ഈ സദസ്സിന്റെ വറക്കത്തുകൊണ്ട് ആ സഹോദരന്റെ അസുഖം ആ മകന്റെ അസുഖം നീ മാറ്റിക്കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ കാമിലായ ഷിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ ആഫിയത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ നമുക്ക് ഇത്രയും നല്ല രൂപത്തിൽ ഈ പരിപാടി ഇവിടെ സംഘടിപ്പിക്കാൻ ഈ സ്ഥലം വിട്ടു തന്ന നല്ല മനുഷ്യൻ അലഹമില്ല ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യക്കാരനല്ലേ കാരണം ഇത്ര ആളുകൾ വന്ന് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഇൽമു കേൾക്കുന്നു ഇവിടെ ഇൽമ് കേൾക്കുന്നു മാത്രല്ല ഈ പരിപാടി ലൈവായി നമ്മുടെ സി മീഡിയയിലൂടെ എത്രയോ ആയിരക്കണക്കിന് ആളുകൾ കാണുകയാണ് അതിനെല്ലാം അവസരമുണ്ടാക്കി തന്നത് ഈ സ്ഥലം തന്ന ആ സഹോദരനാണ് അതിന്റെ പ്രതിഫലങ്ങളെല്ലാം അള്ളാഹു അവരിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയി അവരിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാർ അവിടെ അവരുടെ വീട് പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ അറിഞ്ഞു അള്ളാഹു അത് നല്ല വറക്കത്തുള്ള വീടാക്കി കൊടുക്കുമാർ ആവട്ടെ അത് പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കുമാർ ആവട്ടെ അതിനുള്ള സാമ്പത്തിക വഴികളെല്ലാം അള്ളാഹു തുറന്നു കൊടുക്കുമാർ ആവട്ടെ ഇതുവരെ ഒരുപാട് നേരം ഇവിടെ ഇരുന്നു കേട്ടു നമ്മുടെ ഉസ്താദുമാർ ആദരണീയരായ ഉസ്താദവരുകളും അതുപോലെ നമ്മുടെ ചിയൂർ ഉസ്താദും അതുപോലെയുള്ള ഉസ്താദുമാർ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത് വരെ നിരന്തരം വാട്സപ്പിലൂടെയും കോളിലൂടെയും ബന്ധപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുന്ന പ്രിയ സ്നേഹിതൻ നമ്മുടെ അഹസനെ ഇതുപോലെ പലരും അള്ളാഹുവേ എല്ലാവർക്കും നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാനെ ഖൈർ നൽകണേ റഹ്മാനെ ഒരു മൂന്ന് സ്വലാത്ത് എല്ലാവരും ഉറക്കെ അങ്ങ് ചൊല്ല എന്നിട്ട് നമുക്കൊരു ചെറിയ ദുവാഗ് നടത്തി പിരിയണം നാളെ പരിപാടിയൊക്കെ ഉള്ളതാണല്ലോ അല മുഹമ്മദ് സൊല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം അള്ളാഹുമ്മ സൊല്ലി അല മുഹമ്മദ് യാ റബ്ബി സൊല്ലി അലൈഹി വസല്ലീം ഈ മഹത്തായ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി സഹായിച്ചവർ സഹകരിച്ചവർ ഒരുപാട് പേരുണ്ട് അപ്പൊ ഇവിടെ ആരോടും ചോദിക്കാനൊന്നും ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഞാൻ ചോദിക്കുന്നില്ല ആവശ്യമില്ലാത്തത് കൊണ്ട് ഒരുപാട് പേര് സഹായിച്ചിട്ടുണ്ട് സഹകരിച്ചിട്ടുണ്ട് അങ്ങനെ അഹമ്മദില്ല ആവശ്യമില്ലാഞ്ഞിട്ടല്ല ആവശ്യമുണ്ട് പക്ഷെ അതൊക്കെ രഹസ്യമായിട്ടാണ് ഇത്തരത്തിലുള്ള ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ തീർക്കല്ല അലഹമില്ല ഒരുപാട് പേരുണ്ട് ഞാൻ ഈ അടുത്ത് ഇവിടെ ഒരു പരിപാടിക്ക് വന്ന സമയം അവിടെ ഒരു വീട്ടിൽ ഉള്ള നേരത്താണ് നമ്മുടെ നാസർ ഹാജിയും അതുപോലെ കൂടെയുള്ളവരൊക്കെ എന്നെ കാണാൻ വന്നത് 
എന്നിട്ട് അവിടെ വെച്ചാണ് അവർ ഡേറ്റ് ഉറപ്പിച്ചിട്ടുള്ളത് അള്ളാഹു തല നാസിറാജിക്കും അവരെ കൂടെ അന്ന് വന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും അള്ളാഹു ഖൈറു നൽകുമാറാവട്ടെ അതുപോലെ ഈ മഹത്തായ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി സഹായിച്ചവർ സഹകരിച്ചവർ ഒരുപാട് മോമിനുണ്ട് ഈ സദസ്സിൽ തന്നെ ഒരുപാട് പ്രായമുള്ള ഉപ്പമാരുണ്ട് അള്ളാഹുവെ എല്ലാവർക്കും നീ ബർക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാന് ഈ മഹല്ലിൻ കീഴിൽ ആരെല്ലാം മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടോ സാധുവാഴി എന്റെ പിതാവ് ഉൾപ്പെടെ ഈ നാട്ടിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ മോമിനിയങ്ങൾ മോമിനാത്തുകൾ എല്ലാവർക്കും നീ മഹഫിറത്തും റഹ്മത്തും നൽകണേ റഹ്മാന് ഒരുപാട് ഉമ്മമാർ സഹോദരിമാർ നമ്മുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളൊക്കെ നിരന്തരം കേൾക്കുന്നവരുണ്ട് ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾ എന്നെ കൈപിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു ഞാൻ നിങ്ങളെ യൂട്യൂബിലെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ എന്നും യൂട്യൂബിൽ നിങ്ങളെ കാണാറുണ്ട് ഇന്ന് നേരിട്ട് കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെ നമ്മുടെ പ്രഭാഷണങ്ങളൊക്കെ നിരന്തരം കേൾക്കുന്ന ഒരുപാട് മോമിനിയങ്ങളുണ്ട് വിശിഷ്യ ഉമ്മമാരുണ്ട് സഹോദരിമാരുണ്ട് എല്ലാവർക്കും വേണ്ടി പോകുന്ന എല്ലാ സദസ്സുകളിൽ ചെയ്യാറുമുണ്ട് ഇവിടെയും ദുഹാഗ് ചെയ്യുകയാണ് നമ്മുടെ കർണാടകയിലെ ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ലയിലെ മൂടുവിദ്രയിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന നമ്മുടെ ഒരു ദർശം ആ ദർശനെ എപ്പോഴും സ്നേഹിക്കുന്ന മക്കത്തുള്ള കർണാടകക്കാരനായ വളവൂരിലെ സിറാജ് എന്ന കൂട്ടുകാരൻ ഉപ്പ കഴിഞ്ഞ ദിവസം മരണപ്പെട്ടു പ്രത്യേകം വിളിച്ചിരുന്നു അർഹമു റോഹിമീനായ അള്ളാഹ് ആ സഹോദ ആ ഉപ്പ ഉപ്പാക്ക് മഹഫിറത്തും അർഹമത്തും നൽകണേ റഹ്മാന് ഖബർ ജീവിതം സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് ഇങ്ങനെ ഈ അടുത്തും ഇതിനു മുമ്പുമായി നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ പലരും ഉണ്ട് അള്ളാഹു എല്ലാവരുടെയും ആഹിറം സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാവട്ടെ അലഹമില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ الحمد لله وافي نعمه ويكافئ مزيدا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد اللهم صادق كلاي نمد سدس قبول تيني رحمان നിന്റെ ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളുടെ തിരുനോട്ടമുള്ള സദസ്സാക്കി തരണേ അള്ളാഹുവേ മരിക്കുന്നതിനു മുമ്പായി പല തവണങ്ങളിലായി കഴബ കാണാനും റൗല ഷരീഫ് കാണാനും തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ റഹ്മാന് സ്വപ്നത്തിൽ നിരവധി തവണങ്ങളിലായി ഹബീബായ നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലമ തങ്ങളെ കാണിച്ചു തരണേ അള്ളാ പാപങ്ങളെ പൊറത്തു തരണേ റഹ്മാന് മുത്തക്കീങ്ങളായി ജീവിക്കാൻ തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് വാഹനത്തിൽ ഒരുപാട് മോമിനിയങ്ങളോട് ഫോണിൽ സംസാരിച്ചു നമ്മുടെ ദർസിൽ നടക്കുന്ന കുത്തുബ് ഖാനിന്റെ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനത്തിന് സഹായിക്കാമെന്ന് ഞാൻ ഇപ്പൊ വാഹനത്തിൽ ഇങ്ങോട്ട് വരുന്ന സമയത്ത് ഫോണിലൂടെ സംസാരിച്ചപ്പോ ഏറ്റെടുത്തവരുണ്ട് ഈ അടുത്ത് സൗദി അറേബ്യയിൽ നമ്മുടെ പ്രഭാഷണം നിരന്തരം കേൾക്കുന്ന ഒരു സഹോദരൻ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ ഞാൻ ഒരിക്കൽ ദർസിലിരുന്ന് സുബഹി നിസ്കാരം കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ അതാ ാവശ്യത്തിന് ഖുർആാനോത്തെല്ലാം കഴിഞ്ഞ് വാട്സപ്പ് അങ്ങ് തുറന്നിട്ട് ഞാൻ ആ സഹോദരനിലേക്ക് നമ്മുടെ ദർശിലെ ഒരു കുത്തുബഹാൻ ഒരുപാട് കിതാബുകളുണ്ട് അതിന് നല്ലൊരു വിശാലമായ കുത്തുബഹാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുണ്ട് നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ കൊണ്ട് കഴിയുന്ന സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഏറ്റെടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞു ചോദിച്ചു ഒരു സ്ക്വയർ ഫീറ്റിന് എത്രയാണ് ആയിരത്തി അമ്പത് രൂപയാണ് ഞാൻ ആ ചെറുപ്പക്കാരനെ എന്റെ ജീവിതത്തിൽ ഒരൊറ്റ തവണയെ കണ്ടിട്ടുള്ളൂ അവരുടെ നാട്ടിൽ വാദിന് പോയപ്പോഴാണ് പക്ഷേ ഞാൻ ഈ കാര്യം വാട്സപ്പിലൂടെ അങ്ങ് മെസ്സേജ് ചെയ്ത് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉസ്താദേ എനിക്ക് ചിന്തിക്കാൻ അവസരം തരണം ഞാൻ രാത്രി വിളിക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞ് അന്ന് രാത്രി തന്നെ എന്നെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു മുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ബദരീങ്ങളുടെ എണ്ണമല്ലയോ അത്രയും സ്ക്വയർ ഫീറ്റ് ഞാൻ ഏറ്റെടുക്കുകയാണ് കാൽക്കുലേറ്റർ അങ്ങെടുത്തിട്ട് കാൽക്കുലേഷൻ ചെയ്ത് നോക്കുമ്പോ ഏകദേശം മൂന്നര ലക്ഷം രൂപയാണ് ഒരാഴ്ച മുമ്പ് നടക്കുന്ന കാര്യമാണ് സാമ്പത്തികമായ ക്രൈസിസ് ഉള്ള സമയത്താണെങ്കിലും മനസ്സിന് ക്രൈസിസ് ഇല്ലല്ലോ ഞാൻ കരുതി ഇത് വെറുതെ പറയുകയാണോ അടുത്തായപ്പോ ഞാൻ വിളിച്ചു പറഞ്ഞു പൈസ ആവശ്യമായി വന്നു അന്ന് തന്നെ പറഞ്ഞു നാളെ ഞാൻ അക്കൗണ്ടിൽ ഇടാം പിറ്റേ ദിവസം തന്നെ പറഞ്ഞ സമയത്ത് തന്നെ മൂന്നര ലക്ഷം രൂപ സ്ഥാപനത്തിന്റെ അക്കൗണ്ടിൽ ഇട്ടു തന്നു അർഹമുറഹിമീനായ അള്ളാ ഒരൊറ്റ 
ഒറ്റ സംരംഭത്തിലും അവർ ഈ കൊടുക്കല്ലേ റഹ്മാന് ഇനിയും ഉയരങ്ങളിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ റഹ്മാന് വളർച്ച നൽകണേ റഹ്മാന് പുരോഗതി നൽകണേ റഹ്മാന് അതുപോലെ ഇന്ന് വരുമ്പോ സഹായമേറ്റെടുത്ത പലരും നീ അവരെ ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാന് ഈ സദസ്സിലുള്ള മോമിനീങ്ങളെ മനസ്സിൽ ഒരുപാട് ഹൈറായ ഉദ്ദേശങ്ങൾ സാധിപ്പിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാന് രോഗങ്ങളെ തൊട്ട് സലാമത്താക്കണേ റഹ്മാന് രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാന് കാമിലായ ശിഫ നൽകണേ റഹ്മാനെ റഹമുറാഹിമീനായ അള്ളാ പലരും നമ്മിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട് നേരത്തെ പറഞ്ഞ നമ്മുടെ ദർസിൽ പഠിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന മുത്തഅല്ലിമിന്റെ ഉമ്മ ഉൾപ്പെടെ നീ അവർക്ക് മഹഫിറത്ത് നൽകണേ അള്ളാ കടമുള്ളവരുണ്ട് വീട്ടിൽ കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ബറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാന് ജോലി ചെയ്യുന്നവരുണ്ട് ബറക്കത്ത് നൽകണേ റഹ്മാന് ഉമ്മമാർക്കെല്ലാവർക്കും ഇസ്സത്ത് നൽകണേ റഹ്മാന് അവരുടെ മക്കളെ നല്ല മക്കളാക്കണേ റഹ്മാന് ഉമ്മാക്കും ഉപ്പാക്കും സൽപ്പേര് വരുത്തുന്ന മക്കളാക്കണേ റഹ്മാന് ദുഷ്പേര് വരുത്തുന്ന മക്കളാക്കല്ലേ റഹ്മാനെ അർഹമുറാഹിമീനായ അള്ളാ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ വർഷങ്ങളോളമായി ഒരു കുഞ്ഞുകാല് കണ്ടില്ലെന്ന് സങ്കടം പറഞ്ഞവരുണ്ട് റഹ്മാന് പോകുന്ന സദസ്സുകളിലെല്ലാം പറയുന്നു റഹ്മാന് കവരത്ത് ദ്വീപിൽ മരപ്പെട്ട് കിടക്കുന്ന കാസിം വലിയുള്ളാഹി റലിയുള്ളാഹുവിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് അള്ളാഹുൽ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് മക്കളുണ്ടാകാനുള്ള വഴി എന്ന് ഖുർആാനില്ല ആയത്ത് നസ്സാക്കി പറഞ്ഞ വഴിയാണ് ആസ്തഫിറുള്ളാഹല്ലീമെന്നിക്കറിന്റെ ബറക്കത്ത് കൊണ്ട് മക്കൾ ഹൈറാണെങ്കിൽ മക്കളെ നൽകണേ അള്ളാ മക്കൾ ഹൈറല്ലെങ്കിൽ മനസ്സിന് സമാധാനം നൽകണേ റഹ്മാന് വീട് പണി തുടങ്ങി വെച്ചവരുണ്ട് പൂർത്തീകരിക്കണേ റഹ്മാന് അള്ളാ ഈ പാവപ്പെട്ട എന്റെ ഉമ്മയുൾപ്പെടെ നമ്മിൽ പെട്ട പലരുടെയും ഉമ്മമാർക്കും ഉപ്പമാർക്കും ഭാര്യ മക്കൾക്കും സുഖക്കുറവുണ്ട് ശിഫ നൽകണേ അള്ളാ അള്ളാഹുവേ നമുക്ക് നേതൃത്വം നൽകിയിരുന്ന താജുൽ ഉലമ നീ ദറജ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ റഹ്മാന് സുന്നത്ത് ജമാനത്തിന്റെ മഹാന്മാരായ സദാത്തുക്കൾ അലിമീങ്ങൾ അറഹമുറാഹിമീനായ അള്ളാഹുൽ മുഹത്തീന് കണ്ണിയത്ത് ഉസ്താദ് ഉൾപ്പെടെ ഷംസുല്ലുലമായിക്കെ ഉസ്താദ് ഉൾപ്പെടെ താജുല്ലുലമയും നൂറുലുലമയും നീ അവരുടെ എല്ലാം ദറജ വർദ്ധിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ അള്ളാഹുവേ ജീവിച്ചിരിപ്പുള്ള നമ്മുടെ നേതൃത്വത്തിന് ഫിയത്ത് നൽകണേ റഹ്മാന് റഈസുല്ലുലമയും സുൽത്താനുല്ലുലമയും കൻസുല്ലുലമയും അതുപോലെ ആദരണീയരായ ഷെയ്ഹുന മഴയുസുന്ന ഉസ്താദും ഈ പരിസരങ്ങളിലെല്ലാം വലിയ വിപ്ലവം സൃഷ്ടിച്ച ആദരണീയരായ പേരോട് ഉസ്താദ് ഉൾപ്പെടെ നമ്മുടെ എല്ലാ നേതാക്കന്മാർക്കും ഫിയത്ത് വർദ്ധിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ ക്ഷീണം നൽകല്ലേ റഹ്മാന് അവർക്ക് ക്ഷീണം കൊടുത്ത് ഞങ്ങളെ തളർത്തല്ലേ റഹ്മാനെ അവരുടെ പിന്നിലായി അവരുടെ പൊരുത്തത്തോട് ഒരൽപ്പം വളരുമ്പോഴേക്ക് അഹങ്കാരം മനസ്സിൽ തരാതെ അവരുടെ പിന്നിലണി നിരന്ന് വിനയത്തോട് ജീവിക്കുന്ന കാലത്തോളം ഇഹ്ലാസോട് പ്രസംഗിക്കാനും ഹൃദമത്തെടുക്കാനും സംഘടനയിൽ പ്രവർത്തിക്കാനും പാവങ്ങളായ നമുക്ക് തൗഫീക്ക് ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ നമ്മുടെ സദസ്സിനെ കബൂൽ ചെയ്യണേ റഹ്മാനെ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة مقنا عذاب النار إذن بيندي اللام پرورتي چور اوڑي ندن نور ادواني چور سحاي چور سحاي چور يلا بردي مشمنگل نتير تورکنه رحمان ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الأليم وطب علينا إنك أنت التواب الرحيم آمين برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه